Hoy hablaremos del amor y los diferentes dispositivos que hay para traquear el sueño y tu día a día. Debatiremos sobre cómo la liga está extorsionando a los usuarios que han visto fútbol pirata y hablaremos un poco sobre si hay burbuja con envidia. Comentaremos también cómo dos empresas intentaron coaccionarme presuntamente y hablaremos de Crunchyroll y cómo empezó como una plataforma pirata. Y por último, sobre retribución flexible, stock options y la película La Terminal. Así que sin más dilación, empezamos. Hoy estamos con un nuevo episodio de Space y Fortuna. Estamos con Álvaro, con Euge y con Marc. Y hoy también vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo sponsor, que es CyberGhost VPN. CyberGhost oculta tu dirección IP, encripta tus datos y enruta todo tu tráfico de Internet a través de un túnel VPN. Seguro para mantenerte a salvo mientras navegas para asegurarte de que nadie pueda rastrear tu historial o actividad. ¿Y por qué es tan útil este servicio? Porque aumenta la seguridad cuando te conectas a cualquier red pública, como por ejemplo en un centro comercial o en un aeropuerto. También para traspasar la barrera del país cuando se trata de acceder a un contenido online restringido solamente para tu región, como vídeos o servicios de streaming como Netflix o Disney Plus. También te sirve para acceder a ofertas locales porque hay algunos servicios y productos que pueden tener unos precios distintos en función de la región en la que estés. Con una suscripción te puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez y lo puedes compartir con tu familia o amigos. Y está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Además, CyberGhost VPN están tan convencidos de que lo van a hacer bien que tienes una prueba gratuita de 45 días para que lo puedas probar y si no te devuelven el dinero. Y bueno, también si lo sabéis que lo tenéis abajo en el comentario fijado o si estáis escuchándolo simplemente, pues entréis a spicyfortuna.com barra VPN y ahí tenéis toda la información. Y de hecho, también en la página web pueden suscribirse a nuestra newsletter, donde publicamos siempre mucha más, mucha más información. Oye, pues hablando de esto de, de las VPNs, eh, os voy a presentar la noticia distópica de un poco de, del mes o de, o de la temporada, ¿no? Que cuando, cuando ya vi la primera, ya me quedé un poco rayado. Pero... Ahora que he visto la segunda parte, eh, he salido como un poco de dudas. La Liga de Fútbol de España está reclamando a cualquier usuario que haya visto un partido de fútbol pirata 450 euros por carta, con abogado, directamente. Le está mandando una cartita y ha dicho, hey, ¿tú te acuerdas ese Osasuna Valladolid que viste y demás? Pues eh, no vuelvas a hacerlo, reconoce que lo has hecho y... A poquina, 450 pavos pero, en concepto de daño. Pero si te has visto toda la temporada... Vale, entonces... High no, ticket, subes eh, a... Eh, no, no, sé, no, no, sé, no sé cómo va, pero esto... Claro, a mí, a mí me, explota, me explotaba el cerebro por, por varios motivos. Mira, primero, la Liga eh, se queja de que haya pirateo, ¿vale? Dice, oye, yo vendo los partidos, los derechos, este es este, lo que sustenta toda la industria y, y estamos de acuerdo en que, en que, bueno, pues que en cierto modo ellos tienen, ellos tienen los derechos de propiedad intelectual y que no puede retransmitir eso si no es con su pay-per-view. Vale, hasta ahí bien. Entonces... Eh, fueron, a, fueron a un juez y dijeron, oiga, que es que hay algunas páginas web que se dedican a pillar la señal, lo, lo hackean o es alguien que compra la señal y directamente graba su pantalla y lo, y lo resube. Y entonces, claro, hay que ir contra esta gente, pero no, lo, no los podemos encontrar nosotros solos. Estos son usuarios que están comercializando eso porque alguien compra la señal y luego la revende más cara, pero no tan cara como, como ellos hacen. ¿no? Entonces, dice, alguien se está lucrando con esto. Entonces tenemos que encontrarle. Normalmente la justicia dice, a ver, contra el usuario final tú a alguien no le puedes condenar por simplemente según dónde entre en internet y, y demás. Tendrás que ir con, contra el que está pirateando. Y entonces, como no se podía probar, pues los jueces siempre denegaban cualquier acceso de información. Bueno, pues esta vez un juez en marzo falló a favor de la Liga y le dio autorización judicial para que fuese a Telefónica, a Vodafone, a Orange, a Más Móvil y a Digi a decirles, oiga, Cualquier usuario, que, eh, cualquier usuario que haya entrado en esta IP, esta IP, esta IP, esta IP, que son donde se están emitiendo eh, piratas los partidos de fútbol, quiero que me facilites su nombre, sus apellidos, su dirección, su DNI, quién es el titular del contrato de la línea de internet que haya, que haya accedido ahí. Entonces, lo primero en lo que a mí me, me estalla la cabeza es, ¿tienen esa información? O sea, está, ¿están guardando toda esa información las telcos? O sea, no es ya que el juez autorice, autorice eso, que me parece ok, eh, o me podría llegar a parecer ok, pero es que las telcos tienen esa información y la están almacenando. O sea, están almacenando dónde, por dónde tú navegas en Internet, seguramente porque alguien, en visos de, de como hablábamos en un episodio anterior, en visos de la seguridad, pues alguien dijo, no, es que si estás entrando en páginas del Estado Islámico o de no sé qué, pues tenemos que saberlo. Para... Entonces, por eso seguramente existen registros y ahora se están utilizando para esto. Es muy bestia. ¿eh? Yo aquí, cuando me lo has contado antes... 
Justamente hablábamos de VPNs, digo, esto tiene que haber sido un aumento tremendo del uso de VPNs, porque en el fondo han pillado a esta gente por la IP. Por no usar, por no usar la VPN. Claro, si usas VPN, ya está. Y además, técnica... Sí, claro, yo, yo cuando salió los VPNs, que por cierto, hay empresas de afiliados de VPNs que se han vendido por cientos de millones, o sea, una página que lo único que hacía era comparar VPNs entre otras, como se llevaba todo el tráfico, la propia empresa facturaba millones al mes y se acaba vendiendo por decenas de millones y yo no entendía que el mercado de las VPNs era tan grande. Pero claro, empiezas a ver cosas así y dices, hostia, espera, que la seguridad de Internet nunca la hemos llevado a ese extremo y ahora empieza a darme cuenta de que, oye... <risas> claro, es que por eso, por eso son debates que, que claro, no, nunca pasa nada hasta, hasta que pasa y dices, no, es que no quieres que te miren porque... Porque no quieres. Eh, porque quieres ver cosas. Quieres consumir contenido pirata. Dice, no. O sea, si, si soy. Pues eh, te, eh, hablamos el otro día, además, justo en otro episodio, que me compro un montón de películas en Amazon, además de pagar Prime Video, además de pagar Netflix, además de. O sea, estoy en todas las plataformas y aún así compro más contenido. O sea, no, no ese es el problema. La cosa es. Digo, no quiero que mires lo que, lo que, estoy, lo que, estoy, lo que estoy viendo y lo que estoy consumiendo. Y además, otro, otro dato es que lo que está haciendo la liga es. Se ha puesto a mandar cartas. O sea, ni siquiera a denunciar, sino a mandar cartas a todos los que lo que le ha pasado Telefónica, todo el registro de los que han infringido, pues van a mandar las cartas a ver en qué resulta, a ver si la gente se acojona y paga los, los 450, ¿vale? Entonces, te dicen que, oye, nos hemos dado cuenta que desde esta IP, con este nombre, con este DNI, tal, e, tal día, tal hora, se consumió el partido no sé qué de la jornada tal de liga, se consumió el partido no sé qué de esta otra jornada de liga. Y partidos de abril y mayo... Cuando la sentencia era de, era de marzo, es decir, no es, que, no es que sea, vale, en este momento te dan los datos que tienen y ya está, sino que parece que hay un, un continuo flujo de información ahí. Y, y claro, la idea de todo esto, por lo que los jueces lo, lo autorizaron, era para pillar a los usuarios que estaban rebotando la señal. Pero esos usuarios no es como el usuario final. Eso sí que usan VPN y utiliza, o sea, no lo vas a hacer desde el decodificador de casa. O sea, eso está, es un poco más complejo. Y técnicamente, bueno, seguro que alguien nos está escuchando, algún ingeniero que, que dice, a ver, es que es de, de ser colgado cateto el hacerlo tú con tu con tu propia señal y con tu internet de casa. Seguro que es mucho más complejo. Y a eso seguro que no los, van a, no los van a pillar y a quien van a empurar van a ser a todos los consumidores finales que es a, contra los que no quiere ir el juez. A Manolo van a pillar. A Manolo. Es increíble. Bueno, solo un matiz. Eh, cuando has hablado de propiedad intelectual, el Supremo calificó que los derechos televisivos no podían ser considerados propiedad intelectual. Y esto de efectos penales eh, tiene uh. mucha relevancia. ¿vale? Casos de piratería de, de webs, de aplicaciones. Los derechos televisivos no son propiedad intelectual. Con lo cual quedan fuera del ámbito penal. Sí, decisión de hace un año, año y algo del Supremo. Dicho esto, me parece una barbaridad. Una barbaridad absoluta, porque además la carta es reconoce que lo has hecho y no vuelvas a hacerlo y paga. Y paga. La pregunta es, claro, y esto tengo dudas, ¿eh? porque no, no conozco el caso, pero ¿y quién sabe quién ha puesto? O sea, una cosa es quien sea el titular de la línea de teléfono, ¿no? De, de, del, del router, ¿no? Pero igual lo ha puesto la persona de, yo qué sé de si tienes gente que trabaja en casa, por ejemplo, o si ha sido un amigo, ha sido un, un amigo que ha venido y yo no sabía nada. No, o sea, ha sido mi hijo que, que más, o sea, la, claro. la línea a lo mejor está a nombre de los padres. Se y... llama tu hijo en pura, o sea. <risa> o sea, o sea, <risa> y porque tu hijo vio un partido de fútbol de no sé qué. <risa> a nivel sancionador, hostia, me parece un poco bestia. Lo que pasa es que hay mucha gente que ve el fútbol pirata, pero muchísima gente. Yo con esto es, eh, primero, poner de manifiesto una vez más de atropellos que, que, que comete de algún modo el Estado que se van haciendo eh, sobre la base de nuestra privacidad, de, nuestra, de, digamos, de, de nuestro ámbito y nuestra esfera más privada, siempre con la excusa de la seguridad y tal, que, que llegan a unas zonas de grises que son un poco esperpénticas, pero luego, más allá de eso, los problemas que, que también estamos viendo con una justicia, unos jueces, que es que a mí me da que este es otro caso como lo de Telegram, de que de alguna manera el juez no ha entendido muy bien las implicaciones que tiene eh, lo que le está pidiendo a las telcos. Porque claro, las telcos le dice, oye, da el listado de los usuarios que se han conectado a estas IPs. Las telcos cumplen, ¿sabes? Con lo que, con lo uh -huh. que les dicen. Que otra cosa, otra pregunta es por qué almacenan esa información. Pero yo creo que es que muchas veces son los propios jueces los que no entienden muy bien cuál es el grado de alcance que tienen ciertas decisiones con la tecnología actual. Voy a hacer de poli malo, ¿vale? Porque creo que estamos bastante de acuerdo los cuatro y no hay debate, ¿no? Pero tú haces formación, ¿no? Uh -huh. Y a ti te han pirateado tu formación. Sí, me la piratean. De forma habitual. Sí. Claro, la pregunta que te hago, ahora tú eres la liga uh -huh. y tú eres el pirata. Uh -huh. eh, ¿Te parece bien que te pirateen tu formación? Lo veo algo... O sea, al principio me fastidia un montón hasta que me di cuenta de que era un problema que al que no podía 
atacar y entonces empecé a crear más valor añadido en otras zonas que no fueran eso. Por ejemplo, pues hacer más clases en directo o actualizar más la formación. O sea, llegó un punto que me di cuenta que con eso no podía eh, pelear, que siempre habían ese tipo de usuarios y siempre lo habrían y no tenía sentido los esfuerzos que tenía que hacer para llegar a parar eso, porque siempre pasaría. Hay, hay varias sentencias. Además, yo lo que me rayaba era como si lo piratees al menos, regálalo. Me jodía que lo pirateasen y lo, y lo vendieran a un precio menor. Es como, regálalo, tío. O sea, si quieres... Además ponían, misión de mi empresa. Quiero democratizar la educación y hacer accesible a los cursos. Digo, ok, regálalos. También te estás lucrando. O sea, como no? Claro. No te quedes en este punto medio. Hay varias sentencias que lo que dicen es que... Lo, porque, evidentemente, toda la lucha antipiratería lo que decía es que por cada persona que se conectaba se dejaba de vender un paquete de, de derechos televisivos, ¿no? Y lo que viene a decir las sentencias es que no, que no todo el mundo que se conecta gratuitamente hubiera pagado por acceder al contenido. Esa es otra. Yo, yo tenía mucha gente a la que yo pensaba que llegaría y era como, mira, alguien que compre algo a 12 euros no iba a comprar algo de 400. Entonces lo que empecé a hacer es un valor añadido para los que sí cumplían. En vez de ir a castigar a los que no, intenté ver qué puedo darles de valor añadido a estos que sí pagan. Claro, la cosa es, tú imagínate, voy, voy a reformular el ejercicio. Tú eres la liga. Tú eres el CEO de la liga, ¿vale? Tú tienes tu, 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 tus ingresos por derechos televisivos, ¿vale? Que luego tú tienes que pagar a los clubes y tienes que gestionar este negocio, ¿no? ¿Qué haces ante la situación de piratería que, que te encuentras? Imaginemos que no tenemos esa información en las, en las telco. ¿Qué harías? Replantearme el modelo de negocio. O sea, lo, lo digo fácil, ¿eh? Teóricamente es fácil. Replantearme eh, dónde estoy aportando valor. Es muy parecido a lo que pasó con la música, ¿no? Que hicieron una batalla legal durísima contra... Napster, como decía en la peli, ¿no? De, ¿Habéis visto la, la red social? Hmm. Que le dicen, ¿tú eres el creador de Napster? Eh, sí, dice, como un poco alardeando de su triunfo, le dicen, pero tú fracasaste. Y dice, ¿ah, sí? ¿Hace cuánto que compras un disco? Y el otro se queda pillado. Vale, fracasé en esto, pero he cambiado la industria musical. Entonces luego ya salió Spotify, etc. Entonces quizá hay que darle una vuelta al modelo de negocio donde se pone valor. Eh, claro, pero al final, o sea, el modelo de negocio funciona. El problema es que hay gente que se salta la ley y lo ve gratis. No es un problema de modelo de negocio, es un problema de que la gente se salta la ley. Ante esto hay dos escenarios. O perseguimos a la gente que se salta la ley, pero esto puede atentar contra sus derechos de la intimidad y la privacidad, o pivotamos el modelo de negocio. A ver, es que el hecho de que la gente que, pirat la gente que piratea no te vuelca por completo el modelo de negocio, o sea, que es un poco lo mismo que decía Euge, que es que por las cuatro o cinco personas que lo están viendo pirata... No hace, no, eso no implica que me estén dejando de pagar muchísimas. El problema viene cuando es que todo Dios lo ve, lo ve pirata. Pero eso no suele ser así si aporta suficientes cosas de valor. Las películas, por ejemplo, antes se pirateaba muchísimo en España y ahora no. ¿Y, y por qué? Mayoritariamente por la calidad. Porque cuando te descargabas una, una peli, eh, no sabías lo que te ibas a encontrar, ni la calidad de audio y tal, hasta que, hasta que no terminara de, de descargarse la, el archivo. Claro. Y, y es simplemente pues, las plataformas dijeron, vale, pues a lo que hay que poner es buena calidad y accesibilidad, que muchas veces que es que querías comprar una película y no sabías dónde ir, más claro. que al videoclub. Nosotros, por ejemplo, hacíamos el actualizar mucho más la formación. Entonces, si alguien compraba, ya no sabes si estás comprando lo actualizado o no, uh -huh. o dábamos clases en directo. O sea, siempre hay fórmulas de aportar valor y además en las otras te estás jugándotela a que esa persona te dé lo que te está prometiendo. Incluso había veces, a mí me ha llegado gente a mi equipo de soporte al cliente reclamando <risa> que la formación ya no estaba, que se la habían borrado, como si fuéramos nosotros. Y a la hora de ver qué estaba pasando me decía, no, mira, estaba aquí en las carpetas estas de Drive y estaba vacío. Ya, pero no me has comprado a mí. Entonces, como que incluso pobre, el pobre no sabía que no me estaba comprando a mí, porque eso ya es un poco más turbio. Pero bueno, eh, yo ahí... A ver, yo entiendo, ¿eh? el modelo de negocio se tiene que proteger lo máximo que pueda. Claro. Si ya vulneras la... O sea, mira, estamos hablando mal de estas cosas. O sea, ¿te, te compensa eso? Es que aquí colisionan dos cosas. Una es el derecho a yo navegar con privacidad y la otra es que quien tenga el derecho de televisivo pueda cobrar por ese derecho televisivo, ¿no? Claro, el problema está en que Willy, que no piratea nada porque es un tío muy noble, también se queda con todas sus direcciones y saben dónde está viajando Willy, ¿no? Viajando o navegando, ¿no? Ah, ese es el problema. A mí que, que una persona que piratee se, se, la telco sepa dónde está y se puede identificar es una medida anti perjudicar a personas con derechos televisivos, pero que sepan dónde ha entrado Willy cada día me parece a que es esto, abusivo. O sea, estoy de acuerdo con vosotros, pero justo eh, con las inspecciones de Hacienda yo pedí información a Andorra Telecom 
y me dieron la información y pude decir que estos días había subido vídeos desde Andorra. Lo usamos mucho eso. Entonces, claro. <risa> a ti te fue bien. A mí me fue bien. Pero bueno, no, no, no caí en... Simplemente digo, bueno, o sea, no quería demostrar dónde he entrado. Simplemente que había uso de datos en mi dirección IP. La geolocalización. Claro, caso. que puede ser que yo deje el ordenador encendido y entre desde, no sé, desde Panamá ¿Eso y esté sirve subiendo vídeos. ¿Eso sirve como prueba? Sí. 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 O sea, sí. Pues una cosa más... Cuando te, Hacienda, cuando sí. me digan, te diré. Sí. No, no, sí, sí que sirve. Sí que sirve. Y hoy estamos hablando de Andorra Telecom. Igual que en el último capítulo estamos hablando maravillas, ¿eh? Increíble. No, no, a mí, a mí me ha ido bien. Pero entiendo lo que decís y es verdad que no, o sea, no tiene ningún sentido. Sobre todo el poder saber hora y de todo lo que he hecho y he entrado. Es que me parece Entonces, demasiado. Este, un tema es que, lo, que almacene la información, pero eh, aquí lo estás pidiendo tú de tus datos. Claro. Es otra cosa es que, eh, que, que ya le demos permiso a Hacienda de, pero, de que sepa exactamente dónde estás. No, pero aquí es un tribunal que le está pidiendo. O sea, la telco tiene dos opciones, almacenarlo o no. Si no lo almacena, no le pueden dar ese informe. Pero si sí lo están almacenando en base a cualquier otra regulación. Ahí si está. no, no lo tendrían. Ahí está. está. Claro. Entonces, si lo almacenan, la, la cuestión es, ¿un juez puede pedir o solicitar esto? A un... Sí que puede. Sí que puede. Entonces, si lo solicita, la Telco lo tiene que dar por orden judicial. Correcto. La entonces, Telco no ha hecho nada malo aquí. En, entonces, la única... O sea, hay solo dos... Hay tres puntos, ¿no? Uno es, eh, ¿la Telco debe almacenar o no? Primera pregunta. Igual la respuesta es que no, pero entonces Willy, Hacienda se lo va, se lo va a traquinar. Eh, opción número dos, la telco guarda la información, pero solo está disponible para el propio interesado, es decir, que cuando Willy lo pida, esté, pero no cuando lo pida un juez. Y tercer, que es como está ahora, es que se almacena y si lo pide un juez o un interesado, se le da. Claro. Yo podría más... O sea, para mí la cosa está en que entiendo perfectamente la parte de la liga, pero la cosa aquí tiene que ser que tú digas, oye si es un tema de terrorismo o un tema mucho más grave que has estado pirateando, que es que igual has entrado, no saben ni el tiempo que has estado. Es que igual claro. has entrado un momento y ni siquiera has podido ver el partido y dices, no lo he visto. Pero la Telco no puede filtrar, o sea, o, o lo almacena todo o no almacena nada. No, Entonces, eso sí, ellos igual deben almacenarlo, pero no, que no lo pueda pedir un juez con cualquier cosa, porque si no, EUG también lo puede pedir. Claro, la, la cuestión aquí, y, y vamos al debate de fondo, y es un debate controvertido porque yo tengo opiniones encontradas, ¿eh? Personal, in, 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 de forma interior, ¿eh? Y es... ¿Está bien piratear un partido y verlo sin pagar o está mal? Para mí está mal. mal. ¿Álvaro? Para mí, para mí está mal. Está mal. Entonces, si está mal, debemos, entre comillas, facultar a las autoridades que quien lo haga mal se le pueda pillar. ¿No? Sí. Sí, pero no a costa de pisotear todos los... This is the point. Es decir, al final, si está mal y se tiene que perseguir, la única forma de perseguirlo es esta. ¿Consideras que está tan mal como para que las telco almacen los datos y los pero, pero aquí qué es lo que está mal o qué es lo que lo, lo que está mal mal eh, el que el que, re, el que rebota la señal del partido o el que entra a ver la señal del partido o sea porque, porque quiero decir Lucifer te pongo un ejemplo el, o sea, que, no, el, 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 el que trafica con droga o el que consume a quién claro a, a por quién irías es un poco que no de claro, esto, ¿eh? pero, pero la idea pero, es cargarte al pero que el trafica, es que no el que, al pobre que consume. Claro, pero, Exacto. pero lo que decíamos, el que trafica utiliza sistemas para, para evitar el claro, seguimiento. Como no puedo con el que trafica, me meto pues me, con voy, el... me voy a por el otro. Esto ocurre en muchas otras En áreas. muchas otras industrias, sí. seguro. Sí. La pregunta al final, creo que si sabemos que está mal, eh, porque yo creo que al final quien trafica es porque hay gente que consume. Es decir, si la gente no consumiera, no habría traficantes. Está claro, ¿no? O sea, aquí viene antes que la demanda o bueno, la oferta. <risa> el, no, no, está claro que la demanda... Eh. En Estados Unidos, a los que consumen también les consideran un delito. Esto me parecía una salvajada. O sea, el pobre yonki, que yeah. ya lo metas en la cárcel siendo yonki, ¿sabes? Como... Sí, sí, pero a ver, una cosa. O sea, al final, si tú quieres ver el fútbol, o lo pagas, o vas a un bar, te, te pagas una cerveza de dos euros y ves el fútbol bien. A veces es el sí. del bar el que está pirateando. No, 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 es... Eh, no. es el Lucifer. <risa> Eso ya. No, pero me refiero al final, o sea, si, si coincidimos que está mal, coincidimos que la, la justicia debería perseguirlo, y coincidimos que tal, ¿vale? Estoy haciendo un poco de abogado de diablo, ¿eh? Si consideramos todo esto, hay que darle herramientas. Si la única herramienta es esta... Lo, Luego único, lo, podemos lo único que dice Álvaro, que yo lo entiendo, es... Le da, o sea, vamos a poner una hipérbole exagerada. Si estuviera mal consumir droga, ¿darías el permiso de que la policía entrase rutinariamente en, en casa. cada casa para ver si hay droga? Claro. No. Sí, ese es un muy buen señal. ¿Sabes? Para, frena. Aquí, hasta aquí frena. O sea, está mal esto, pero está mal, muy mal entrar en mi casa. Claro. En cambio, si fuera por un tema de terrorismo, yo creo que sí tienen que entrar en casa para averiguar si hay o no hay un almacén sí. de bombas, ¿no? Entonces, pero que incluso que es como... Oye, que la, estas telcos guarden estos archivos para solo usarlo con cosas de terrorismo, nadie diría, nadie se llevaría las manos a la cabeza. Pero cuando ya entran en tu casa para ver si hay droga en los cajones, es cuando creo que Álvaro dice, vale, aquí esto no. 
Y correcto, yo, que yo lo entiendo. Correcto. Yo uh -huh. coincido plenamente. O sea, al final estamos asimilando nuestro rastro en Internet como si fuera nuestro hogar, por así decirlo, nuestra intimidad. Uh -huh. Es claro. que es así. O sea, yo creo que todo el mundo que navega en Internet asume que es una cosa privada. Que por lo visto, no. Pero por lo entonces... visto, en cualquier momento... Bueno, imagínate que llega un punto y dicen, oye, eh, España cambia de, de opinión de aquí 20, 100 años y dicen, oye, que lo de consumir porno en tu casa, que no, que ya no se puede y vamos a hacerlo retroactivamente. A mí además hay una cosa peor todavía y es que con la poca seguridad que hay, que se pasa en el día hackeando bases de datos y demás, que pueden entrar, por ejemplo, a la base de datos y decir, vale, ¿qué ha buscado Euge? A Euge le encanta mirar y yo qué sé, de repente te sacan aquí que te encantan muñecas de tipo realista y te encanta pintarlas. Igual eso a ti pues no te va bien. A ver, si no he hecho nada bueno, ilegal. A ver, yo lo que hago es... Que, pero, yo lo que pero, hago... A ver, eso no es mi secreto. ¿eh? Eso, <risa> ¿Cómo lo sabías? <risa> no, pero no, sí. Me, sí. En vez de Warhammer no pinta. <risa> <risa> es que Warhammer es el nombre en clave. Warhammer. Warhammer. <risa> no, pero espera, o sea, eh, yo lo que hago es busco o escribo en internet como si fuera público. O sea, asumo que lo que estoy haciendo es público. Bueno, está bien, pero está feo también. Está feo. O sea, está... Pero si no usaría una VPN. <risa> no, lo, lo, que, lo que es verdad es que sí, o sea, me parece muy, muy buen argumento, pero entonces a la liga que le decimos, que, que es lo que hay y que... Que trabaje a la liga, en el a la liga que, que busque un poquito más que al final el tiro de quiénes son los que están rebotando sí, la a, señal. A, a mí no me parecía nada ir a por sí. los que trafican con la señal, pero ir al consumidor web, final. Y ya se, ya se ven las webs, la gente entra a las 4 o 5 de siempre. Sí. Bueno, y aparte que estás teniendo una imagen como campaña de marketing incluso, me parece muy feo. O sea, que haya gente que diga... No sé, me parece oh, Mira, para cerrar, para cerrar el tema, eh, esto ya cuando salió la primera sentencia que, le, que ordenaba el juez a las telcos que facilitasen esa información, con carácter muy excepcional, el Consejo General del Poder Judicial, renovado hace muy poquito, pero antes de que se renovase, emitió un comunicado donde dijo que los datos se facilitaban para perseguir a los que estaban rebotando la señal y no al consumidor final. Y esto lo, lo dijo que la interpretación de la sentencia era, era por eh, era en, en esa de la orden del juez era en esa, en esa dirección. Y finalmente se ha acabado usando los datos de, bueno, ya que tengo esto aquí, pues he podido saber, porque, porque claro, me han, me han dado sin filtrar todos los datos, entonces he podido saber qué tal, no. así que eh, regulariza tu situación. Aquí hay un punto y es si el, si el uso de los datos se está haciendo no para la finalidad que inicialmente se había planteado... Sí, en juicio es muy posible que lo pierdas, porque ah, tú, no, tú no podías tenerlo, pero... ¿Qué porcentaje se va a cojonar y va a pagar los 450 pavos? Esto pasa como cuando, cuando Hacienda obtuvo datos, entre comillas, ilegalmente, porque robaron una, una base de datos. ¿no? Exacto. Lo que hicieron es mandar cartas a todos los contribuyentes diciendo nos consta que posiblemente usted tenga una cuenta no declarada en Panamá. Si usted quiere, reconozca los, los hechos y regularice. Pague y se acabó. En lugar de ir penalmente a por ellos. ¿Por qué? Porque penalmente a por ellos, si la prueba eh, se declara ilícita, se cae todo el procedimiento. Entonces esa fue la explicación que me dieron cuando, cuando sí, ocurrió. Y lo, hacían, y lo hacían así, no era un acto administrativo de Hacienda, no te estaba requiriendo nada, ni ningún recargo ni nada en ese momento, pero te decían, sabemos esto. No me preguntes por qué lo sabemos, pero lo sabemos. O sea, Entonces, aquí si yo me, me niego a pagar, ¿pueden venir contra mí? O sea, ¿tú qué, le recomendar, qué me recomendarías si te vengo un día y te digo, Marc, ¿qué hago? Yo, ¿Pago? yo un cliente regulariza rápido porque es una oportunidad de oro, porque no te van a, pagar, no te van a hacer pagar ninguna sanción, pagarás lo justo y necesario y estarás todo perfectamente limpio. También te digo, si no lo quieres declarar, te enfrentas a una condena penal, pero en ese procedimiento penal tu abogado te defenderá diciendo que la prueba es ilícita. Es decir, la prueba que origina toda la investigación y que, en la cual se basa es ilícita. Tu verdadero, tu verdadero riesgo está en que ellos ya lo saben, con lo cual pueden buscar en base a ese conocimiento una prueba, una prueba lícita. Pues yo justamente hablando de este tipo de acciones de un poco amedrantar al cliente final, ¿no? que es un poco lo que ha hecho, bueno, que en este caso no era ni su cliente, os voy a explicar dos anécdotas que he tenido con dos empresas que me han coaccionado. Eh, una de ellas fue Vimeo. Presuntamente. Me han coaccionado presuntamente. <risa> eh, muy bien, Marc. Eh, ¿Os suena Vimeo? Sí, un poquito. Sí. Vale. Pues Vimeo hace una cosa que todos los que seguramente vendan infoproductos o estén en el mundo de marketing digital me van a entender perfectamente. La famosa carta de Vimeo. O sea, es popular en el nicho. Eh, lo que sucede es que Vimeo te permitía, por un plan de 97 euros al mes, una cosa así, tener tus propios vídeos sin el logo de YouTube. O sea, al final Vimeo, al principio querían competir con YouTube, pero se dieron cuenta que era imposible. 
y se dieron cuenta que había un nicho de gente que nos dedicábamos al marketing digital que queríamos subir nuestros vídeos en un sitio donde no tuviéramos luego los recomendados de YouTube. ¿Sabes? Que si tú quieres tener tu propia comunicación en vídeo en tu página web, Vimeo apostó por, por esa gente. Entonces, lo que te hacían era este plan por 97 euros al mes y contento. Y te decía, oye, tienes ban eh, ancho de banda ilimitado, puedes poner los vídeos hasta aquí y puedes hacer un upload de tantos megas, que para subir tus 10, 15 vídeos al mes, más que suficiente. Empezamos a usarlos y yo en esa época usaba una, eh, un, una especie de webinar automatizado, que era una carta, o sea, un, un vídeo de ventas, donde tirábamos tráfico y llegamos a tener casi un millón y pico de visitas en, esa, en ese vídeo. Y de repente un día recibo un email que me dicen, oye, eh, felicidades, veo que estás en el, eh, usando un montón el producto. Y estás en el 1% de gente que más usa Vimeo. Pero como has entrado en este 1% de más gente que usa Vimeo, vas a tener que pasar al plan Enterprise. Y el plan Enterprise pasan de ser 100 euros al mes a, no sé si son 1.700 o 2.000 al mes. O sea, ¿Al mes? Al mes, al mes. Era rollo... Al final lo que hacen es identificar qué tipo de cliente eres. Ah, te está yendo muy bien. Estás haciendo una carta de ventas para vender, o sea, un vídeo de ventas. Ya, un poco yo Enterprise. creo que te crean los números y dicen, bueno, este es el precio. Por cierto, tienes un mes para decidir. Y si no, teníamos toda la academia en Vimeo. ¿Sabes? Era como una... Es, es una coacción un poco bestia. Esta aún la entiendo. Presuntamente. ¿no? Presuntamente. <risa> y ahí me di cuenta que esto lo hacen con un montón de empresas. Eh, lo del 1% yo creo que es chuparse el dedo al aire y, y a ver a quién pillo. Pero también... Tengo muchos conocidos que le hicieron la misma, ¿no? Eh, has usado mucho el tal. Y entonces te intentan como upsailear al mega enterprise. A nosotros nos perdimos, y, o sea, salimos y buscamos una alternativa, como a muchos, que también hicieron lo mismo. Eh, y la segunda fue con otra empresa, que es Storyblocks, que también pasó algo así, que se usaba con más de un editor y también te medio pillaron y nos pedían esta vez, rollo, dos millones de euros. En plan, porque, claro, tú te suscribías a una membresía. Pero te dice, has usado tantos vídeos y ahora te los tengo que cobrar a 100 euros el vídeo por tantas descargas. Y nos ponían la cifra en plan tal. Vamos a ir a los tribunales. Es como, tío, haberme lo avisado, haberme lo especificado mucho más. Porque yo le decía, oye, si estos editores, en vez de estar pagándoles yo la suscripción, la estuvieran pagando ellos... Ah, no, eso sí que se puede. yo Pero pago... O sea, bueno, un, un, un follón. Y al final nos obligaron a entrar en, en la opción de 500 euros al mes durante un año y al final te piras, ¿no? Pero aquí mi, mi planteamiento es, hostia, ¿les sale la cuenta hacer esto? O sea, al final yo creo que hay como en la dicotomía de una empresa de es hora de estirar el chicle ¿no? y monetizar a muerte, pero a costa de romper el lifetime value del cliente o del posicionamiento de marca. Porque por lo menos con la parte de Vimeo y el hosting ha aparecido un montón de soluciones que, que tienen mucho más sentido. ¿no? ¿Cuánto pagaste de más en este segundo caso? ¿Pasaste de qué precio a qué precio? Creo que eran, no sé si... 30, 30 o 20 euros al mes a pagar 500 al mes. Claro, es que para ellos un año con este upgrade es igual a cuántos años a precio normal. O sea, prefiero, prefiero quemar a mi cliente en un año gano más que en 6 o 7 años por delante con él. Sí, pero claro, ¿qué prácticas tienes? ¿no? O sea, al final... Yo creo que hay un cambio en una empresa cuando están en crecimiento y luego entra como un director ejecutivo y dice, aquí el EBITDA tiene que funcionar. Y me da absolutamente igual que a los cuatro años que yo no, o a los cinco años que yo me piraré, yo quiero quedar bien ahora, ¿sabes? Presentar buenos cuatrimestres y chao. No es como muy cortoplacista el tema. Hay, hay empresas que dicen, no, no, haz 20 años vista, ¿no? Amazon es como el cliente siempre tiene la razón. Uh -huh. El cliente siempre tiene que ganar, ¿no? Ves a Jeff Bezos con su obsesión de cliente y, y entiendes un poco cómo ha llegado eso ahí. Pero supongo que hay negocios que viene un director ejecutivo más agresivo y, y va a machete. ¿Pero qué hiciste después del año? Me piré. O sea, pagué porque era eso juicio. En plan, lo llamamos internamente como la mafia de Storyblocks. Pero no tenía amedrantados. Ah, presuntamente la mafia de Storyblocks. Y Estafosos. pagué y al final me fui. Pero claro, he reflexionado y digo, hostia, qué prácticas más agresivas. Eh, o quizás que no se coordina bien el departamento de ventas con el departamento de visión a largo plazo, <risa> que es el CEO. Claro. Es que al final eh, es como lo de marketing que comentábamos en el último episodio, ¿no? Al final... Eh, el incentivo de la persona que toma la decisión lo es todo. Si tu objetivo es vender tal cifra y si no llegas te echan, tu promesa de venta va a ser hiperagresiva. Porque solo te están midiendo por un objetivo y ese objetivo es 
eh, numérico. Pero si a ti te dicen tienes que llegar a tal cifra de ventas, pero sin pasar estas líneas rojas, quizá eso no ocurra. Es que justamente también lo hablábamos de lo complicado. Por ejemplo, cuando vendes formación y la vendes a alto precio, en una figura, que seguramente lo habéis oído, se llama el closer de ventas, el comercial de toda la vida. Eh, claro, si no alineas a esos comerciales con los valores de tu empresa, tienes un problema muy grande. Sobre todo en formación, porque ellos pueden llegar a prometer mucho más. Si al CEO se le da igual y lo único que quiere vender, les dice vende lo que sea y di lo que sea. Pero si no, para mí tienes que alinear muy bien en Vale, ¿qué no se puede decir? Tú no puedes coger a un potencial alumno y decir, cómpranos la formación porque esto va a ser increíble, solo pasa una vez en la vida, eh, te vas a forrar, vas a flipar con esto. Una Para pregunta. Eso está mal. ¿Las llamadas de closers se graban normalmente o no? Mm, sí, hay gente que lo graba para repasar sobre todo y educar al closer. O sea, para luego poder repasar y ver cómo hacer mejor el guión, etc. Pero claro, eh, tienes que decirlo, obviamente, ¿eh? si lo grabas. Lo digo porque si un closer sabe que está siendo grabado eh, y si tú le dices, oye, si tú prometes cosas que no están en nuestro, en nuestro mensaje, la venta no te cuenta, probablemente el closer será mucho más, se, se aferrará mucho más al mensaje institucional. En cambio, si tú no lo grabas, el closer le puede prometer, pero vamos, y, y nada impide a la otra parte grabar la conversación. Totalmente. O sea, un consumidor puede hablar de la conversación. Hay, hay un software que creció un montón en, eh, o sea, a nivel brutal que se llama Gong, Gong.ai o algo así. Y el software es una maravilla porque lo que hace es a los equipos de venta, como graba las conversaciones y con inteligencia artificial eh, identifica qué palabras o qué conversaciones han sido las que más ventas han generado. Entonces te pasa reporting al, al, equip, al jefe de ventas entonces el jefe de ventas puede decir, chicos, cuando mencionamos Traspilot, las ventas suben, los cierres suben un 3 por. O cuando wow. esta persona ha dicho que la empresa se creó por el CEO y ha hablado más de 10 minutos del CEO, se ha caído a la venta, ¿sabes? Dejad de hablar del CEO, hablar de Traspilot. Qué guay, no, no, no brutal. O sea, el software Pero a mí esto fue una me interesa hasta para los vídeos. Si has mencionado en un vídeo a Miley, el vídeo tiene más visitas. O si has mencionado a Miley, tiene menos. Yo también lo pensaba, o pero en, en vídeos a veces se, se vuelve un poco difuso porque a lo mejor tienes más visitas, pero el avatar de cliente al que querías llegar es distinto y te baja el CPM, por ejemplo. O depende o del bien. momento. ¿Sabes? O depende del momento. Igual mi ley hoy tiene mucha, ya. mucha conversión y de aquí un mes no. Con, con los leads y con el embudo de claro. ventas es algo como más, pra, más eh, estricto porque si tú has definido, muy bien, has definido muy bien al avatar de cliente y al tipo de cliente, es más predecible, ¿sabes? De, uh -huh. Pasa por el embudo, decite esto, hacete esto, etc. Pero a lo mejor con eso ya tiene este tipo de cosas. ¿Sabes? Que el propio tío dice, oye, cuando mencionáis que los clientes se van a forrar, vendemos más. Pero ojo, que el delivery luego, o sea, que cuando entregásemos el producto hay quejas. O sea, que hay que tener en cuenta el embudo de ventas para mí no es solamente la venta, sino es el proceso final hasta que ese tío acaba volviéndose un... Uh -huh. Un cliente. Bueno, es que debería incluir la parte de postventa. Total. De después. Entonces, si, si no la incluyes, al final estás perdido. Total. Estaba pensando en esto de lo del análisis de, de las conversaciones para ver qué, qué cosas funcionan mejor. ¿Sabéis? Eh, ¿Conocéis Candy Crush? Mm. El, sí. el juego de móvil. ¿Vale? Este, este es uno de los juegos que más factura de, de todo el mundo. Se juega hasta en el Congreso. Hasta en el Congreso de los Diputados se ha llegado, se ha llegado a jugar en, en alguna que otra ponencia qué, aburrida. Qué, qué, qué vergüenza. <risa> qué vergüenza, ¿eh? Que juega, que juega la Candy Crush en el con los diputados. Sí, bueno, sí, sí. sí. Yo, yo no, eh, nosotros no les pagamos, <risa> que estamos, estamos en Andorra. Ya, ya. Bueno, qué vergüenza igual. <risa> ya podrían jugar al tuyo, ¿no? <risa> Bien tirado. No, pero en Candy Crush, King eh, forma parte del grupo de Activision Blizzard y en esta, en esta compañía el juego es muy sencillo, pero traquean todos los datos de análisis de, oye, si ponemos una oferta en el juego que aparezca con un pop-up según la gente, la gente lo abre, ¿cómo funciona? Oye, si ponemos la pantalla del de, fondo de color azul o color oscuro en lugar de color claro, ¿cómo se comporta la gente? Ostras, es que un 0,5% de los usuarios compran de esta manera y de la otra manera no. Entonces van traqueando todo eso y con mini cambios ellos los implementan. Porque al final, claro, un 0,5% que se les mueva la cifra de ventas es muchísimo dinero. Entonces hay ciertos, hay ciertos productos en los, que, en los que tú puedes traquear muy bien cuál es el, el esquema de uso y luego puedes escalarlo porque al final añades muchos ceros, ¿no? Si tienes muchos millones de, de usuarios. Y, y claro, eso te da pie a que algunos juegos que tienen, cuando tú entras, tienen una, 
una estética muy agresiva de que de repente lo he abierto y vale, sí, el juego es gratuito, pero me, salten, me salen un montón de anuncios, no de anuncios de, de publi, sino anuncios de ofertas del propio juego y que dices, joder, qué, qué pesado, ¿sabes? Que te pasas un rato cerrando cosas, es porque han traqueado que esa comunicación agresiva les funciona mejor. Y a lo mejor a ti te espanta, pero tú no eres el cliente que quieren a largo plazo. Es, efectivamente, ¿sabes? efectivamente. O sea, no, no. Los que no le espantan es perfecto. Efectivamente. Pero, pero esto concretamente se puede hacer a cualquier nivel. Yo, por ejemplo, uno de los intentos que hicimos fue hacer juegos hiper casual, que cogías un juego que era normalito, normal vaya, que para matar el tiempo que estabas ahí entre cosas, la consulta del médico, lo que fuese, y simplemente creo que era con Google Firefly, creo que te, o sea, te permite hacer, porque uno de mis socios tiene un montón de aplicaciones, y él se dedicaba a, dice yo cada día tengo que correr dos o tres test a ver por lo menos para ver qué es lo que funciona y lo que no y constantemente lo que tú decías fondos de un color de otro una pop up o sea esto ya es un testeo que te sirve incluso cuando tiene a lo mejor te han salido tres es que igual tú eras el estaban testeando igual Exacto. yo entro y me sale solamente una y esto es algo que se puede hacer pero desde, no tienes que ser candy crush o sea que lo puedes hacer tú en un chaval en el sótano sabes mm. que Google te lo pone muy fácil para esto Sí, bueno, de hecho, sin ir más lejos, ahora, ahora ya en YouTube han habilitado la función para, para todos los canales, o, o lo están habilitando, no sí, sé si sí. ya se lo habrán puesto a todos, que puedes probar tres miniaturas en un vídeo, y, y esto es, es muy, muy interesante, porque directamente Google lo que hace es tú subes tres miniaturas, la A, la B y la C, y va enseñándoselas aleatoriamente a diferentes usuarios, pues a este le enseño esta, a este, este, otro, tal, y luego te dice, de oye, a los que les enseñé la miniatura A y clicaron en el vídeo, luego se han quedado a consumir el... 30% del vídeo, los que clicaron con la miniatura B el 50% y los que clicaron con la, con la C el 40%. Claramente la mejor es la B, con lo cual dejamos la B para siempre. Y, y este test bueno, pues, funciona muy bien. unos cuantos datos porque igual te gustaría saber si te han entrado más hombres que mujeres o de qué edad o de qué región, pero bueno, en general bueno, es, un, es, un, un es un comienzo. Ya lo tenía desde hace mucho tiempo, lo tenía ya eh, Meta, Facebook. Y ah. en Facebook puedes testear no solo con la miniatura sino también con el título. Anda. ¿Tú lo has probado ahí? O sea, podríamos nosotros subir el episodio, no sé, tres horas antes. Igual tres horas es muy poco, pero un día antes, o sea, no tenemos este margen, ¿eh? pero un día antes ver cómo funciona en Facebook y coger la mejor miniatura y el mejor título y subirlo a YouTube. Eh, podríamos hacerlo, pero el problema es que no se comportan igual los algoritmos en, en YouTube y Facebook. Ah. Eso ya lo tengo ultra... Igual que en los shorts, puede haber un short que se haga viral en TikTok, pero no en YouTube Shorts o es no verdad. en Instagram. En Instagram Reels, pues con, con los vídeos pasa exactamente lo mismo. Que no es la misma gente y que no está predispuesta a la mismo nivel. Sí, es verdad. Cada plataforma es un mundo, tío. Habían incluso gente que se atrapa en eh, hacer shorts distintos para cada plataforma, porque en cada mm. plataforma promueve un tipo de contenido. Es Eso un poco una locura. Decían que como que el algoritmo, si lo habían detectado antes ese short en otra plataforma, ya no lo destacaba porque era contenido reutilizado. O sea, hostia. es una locura. Esto cómo funciona. Muy bien. Oye, yo tengo... Os, os cuento si queréis un tema rápido de Crunchyroll. Vale. Es una plataforma... ¿De anime? De anime, ¿os suena? Sí. Una plataforma de anime que ahora lo está petando un montón, que yo estaba viendo en Netflix una serie un día y de anime y la temporada 2 no estaba y dije, ¿dónde lo veo? Y acabé aquí, que por cierto, qué interesante el que a veces puedes pensar que hay un competidor que te está fastidiando y aquí lo que hizo es le hizo de adquisición de cliente Netflix a Crunchyroll, porque yo pasé de una a otra. Pues esto, esta empresa nace en 2006 como una plataforma ilegal de contenido anime. Como los que tienen... Los, como los del fútbol. Como los que Totalmente. tienen los partidos de la liga. O sea, Esta sí, sí, o sea, cuatro tíos dicen, oye, no hay una, una, un sitio donde ver anime súper al día de lo que está saliendo en Japón, lanzamos una donde los usuarios pueden colgar el anime estafoso. Y había una televisión, TV Tokio, que dijo, oye... No estoy nada de acuerdo con todo esto. <risa> Se fue un juez, pidió la lista. De... <risa> ¿Te imaginas? No, básicamente le dijo, oye, o paras, o sea, vamos a ir a por ti. Tal. Ah, <risa> 450 años. Sí, sí. Conozco, yo sí, yo sí la que historia. veía mucho, ¿eh? era 15 años o así, veía mucho ¿En Naruto. No, Crunchyroll ah. ni estaba todavía. Pero en páginas de estas que yo quería ver el mismo día, alguien lo, la comunidad lo traducía, esto, te lo sí, subían, sí, sí. te ponían los subtítulos por otro lado. Habían unas cuantas y luego en 2008... Entró un fondo de inversión y les dijo, oye, aquí tenéis una atracción increíble, vamos a hacerlo legal. Les puso 4 millones de dólares. Ojo, eh, ponerle, o sea, poner algo súper turbio, meterle 4 millones. Pero dijo, oye, vamos a hacerlo legal porque tenéis ya la comunidad, tenéis ya vale. los usuarios adquiridos, vamos a hacerlo legal. Y esta pasta va a ir a, a comprar eh, 
las licencias de verdad. Llamaron a TV Tokio, hola, que mira, que al final vamos a pagaros, pero a partir de ahora, ¿no? Pero ¿y cómo es este proceso? ¿Cómo Do hablas? ¿Cómo compras esto? Porque hay, hay miles de series. ¿O está todo con Lo que hicieron en... es, de repente, la, la oferta cayó un montón, perdieron a muchos suscriptores, porque pasaron de tenerlo todo a solo tener unas cuantas, eh, pero empezaron a comprar licencias. 2000, esto son 2008. En 2010 viene TV Tokio y le invierte también 750.000 a Crunchyroll. Es decir, su archienemigo del principio se da cuenta que ahora lo están haciendo bien, quieren dominar, entienden que es la mejor forma de dominar el mercado americano y el, el mercado occidental, y dicen, vale, pues nosotros también invertimos. O sea, el arco de, de la empresa de acabar teniendo un enemigo y que al final te acaben invirtiendo. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. O cómpralo. O cómpralo. O cómpralo. <risa> y en 2021 se vende la empresa a Sony por más de mil millones. Wow. ¿Y, ¿Y cuánto vale tu de Tokio? Pues no sé si valdrá tanto. No, no la tengo estudiada, pero deben de haber multiplicado su inversión bastante fuerte. Claro. Y, y os venía a contar un poco, decir, me da la sensación que cuando empiezas una empresa tienes que hacer cualquier puñetera cosa por arrancar. Y esa fase inicial, eh, esto se ha visto en otras muchas empresas. Por ejemplo, Airbnb, los primeros clientes que conseguían era a través de poner sus anuncios en Craigslist. Uh -huh. O sea, en otra, otra plataforma y decían, ¿quieres conseguir aquí un sitio para ir a, ta, a veranear? Pues y traían ahí su Airbnb. O creo que tú comentaste lo de, lo de Reddit, que al principio era, era, eran ellos mismos que comentaban. O Uber, por ejemplo, también, que se saltaba completamente las leyes de cada país al que iba. no Era como, desplegad aquí los Ubers y ya nos dirán algo. Entonces, hay gente que yo creo que se atrapa meses haciendo un plan. En plan, yo hablo con muchos emprendedores que están seis meses y me cuentan sus movidas y que quedamos todos los días en la cafetería a planear y lo tienen todo muy pensado. Y digo, es que, tío, te vas a estampar. O sea, no tienes ni idea de si esto va a funcionar o no. Y aparte que yo creo que necesita el inicio de una empresa una energía creativa de no estoy pudiendo entrar por la puerta, tengo que romper la puta ventana, que si no empiezas ya, no sabes ni lo que quiere el mercado. Y además te haces las pajas mentales de... Buah, será increíble cuando lo haga y le añades más funcionalidades a tu historia mágica. Eso es mucho la, muy la casa de papel, ¿no? De tener el plan perfecto y demás que, que no existe. O sea, que es que no. Además dicen, lo tengo todo cubierto ya, en teoría. <risa> Me cuentas en seis meses, a ver claro, cómo, cómo sí, va. Pero al final, es que fíjate, en este caso que tú explicas, es que TV Tokio lanza, se querella contra el proyecto, igual acaban todos en la cárcel. O sea, es que al final, eh, una decisión, eh, las circunstancias. Bueno, Napster se supone que podría haber sido el mismo caso de Crunchyroll, ¿no? Pero a ver, a mí la lección, que yo no, o sea, no estoy a favor de la piratería, pero la lección que saco es al principio, mmm, la gente no es consciente de lo difícil que es encontrar Product Market Fit. O sea, es muy difícil. Y quedarse en casa haciendo planes, a mí eso me destrozó. O sea, estuve un año yo en Elche, lo que os decía en el otro episodio, de estoy haciendo todo de manual. Es como el manual se rompe en la vía real. Y bueno, es el ejemplo también de Spotify, que demandas por todas partes, no funciona. Eh, vale, no puedes tener una canción si tienes que esperar tres minutos a que se cargue la canción. Más rápido, que esté mejor codificada, que todo funcione mejor. No puedes darte cuenta hasta que no sales. Y el, tú, de hecho, abro, bueno, la frase más conocida del mundo startup es que prueba, prueba, prueba rápido y fracasa rápido. Y si es, más, si es barato, mejor. Y ¿no? barato. Pues eso es un poco, yo soy súper esto, ¿eh? y siempre lo he ido aplicando en todo lo que pillo, todas las empresas, rápido. Hay que hacer cosas. Y si te das cuenta de no, next, siguiente. Por cierto, Mark, a ver la otra mano, no llevas la pulsera, ¿no? No, me la he dejado. Aún no. Es pero, que, bueno, pero te la has comprado, porque sí, lo pusiste sí, en el grupo. Sí, porque Willy, Willy es insistente cuando quiere. Y estoy insistiendo en dos cosas. En las gafas ray con la camarita. Que esas las tengo yo. Que haces tú. Y la pulsera, he dicho, pues yo la pulsera. Entonces, la tengo que configurar, pero sí, sí, me he decidido a monitorizarme a ver cómo estoy. Vale, la pulsera, que es la pulsera... Llevo, whoop. La, 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 la pulsera fit. Que no nos promociona, ¿eh? No nos patrocina. No nos patrocina. La promocionamos nosotros, de hecho. Sí, no, porque eres tú el que estás haciendo como proselitismo por la, por la pulsera. Bueno. Es que, es que mira, yo, yo estuve, estuve, estuve pensando en, en pillarme la, la pulsera también justo cuando te lo vi. Digo, sí, es verdad que la había comentado Willy. Pues Muy bien. Voy a, voy a mirar. Entonces entré a la página web, me puse a leerlo, etcétera, y, y digo, bueno, pues a lo mejor puede, puede mejorar porque antes se llevaba una eh, Apple Watch. Y digo, bueno, pues a lo mejor mejora o traquea más cosas que, que el Apple Watch y, y es más útil. Y entonces eh, se lo comenté a mi entrenador. 
y justamente mi entrenador me estaba diciendo que me pillase un pulsómetro para, para algunas sesiones de entrenamiento, que así me medía mejor la frecuencia cardíaca. Entonces yo le pregunté, le digo, oye, ¿y esto no es, eh, no es mejor o no cumple también con, con esas, esas variables de medida? Y entonces, entre lo que me dijo, me dijo, a ver, lo otro es más preciso para lo que yo necesito, te dará muchas otras variables que a mí no me importan. Y entonces me puse a pensar de si a mí me importaban todas las variables que, que te da. Y entonces llegué a la conclusión de que no. <risa> y entonces eh, pues me compré un otro reloj y no, y, no la, y no la pulsera. Y esto ha sido esta semana. Otro sponsor fuera. Pero, vale. y, pero ¿y por qué no? Bueno, no nos han patrocinado. ¿Ha entrado Cristiano Ronaldo como inversor? De las pulseras. De las pulseras. Ah, vale. me salgo, me salgo. De... <risa> <risa> Te la habéis dado, Euge. <risa> Euge, ¿qué es la pulsera? <risa> pero ¿por qué? O sea, porque... Pero tú, tú eres el típico perfil de que te... te, te obsesionarías y me dirías demasiada información. Mira, no. Yo, yo eh, os, cuento, os cuento lo que me ha pasado. Yo me, me, me pillé un reloj que, bueno, digo la marca, no, tampoco nos ha pagado, es Garmin, ¿vale? Y me, me pillé un reloj Garmin para eh, las sesiones, eh, fundamentalmente las de resistencia y las de entrenamiento, que traquea mucho mejor con el GPS, diferencias de altitud, aquí mucha montaña y, y con el pulsómetro, pues te, te traquea todo, ¿vale? Hasta ahí bien. Entonces, yo pregunté, digo, bueno, y las otras cosas que, ahora que esto tiene más batería que el, que el Apple Watch, el Apple Watch me lo tenía que quitar por las noches, por ejemplo, entonces no me traqueaba el sueño. Si quería dormir con él, entonces por la mañana me lo tenía que quitar, entonces no lo tenía para entrenar y era un poco follón. Total, que, que con el Garmin pues aguanta toda la semana la batería y me traquea el sueño. Entonces, el primer día que me lo puse fue el, el día que estaba en Madrid medio de vacaciones, porque simplemente tenía un eventillo que justo antes de la, de la, cena, de la cena con Miley. Y para mí era día de vacaciones. O sea, habíamos, habíamos llegado en coche, sí que es cierto que el día anterior fue un poco, de, un poco pesado, pues fue a las, a, llegamos a las 12 a casa de mis padres, no, me fui a dormir a la, a la una, me levanté tranquilamente a las nueve y media, habiendo dormido ocho horas, desayuné, me fui a dar un paseo con el perro, con la niña y demás, volví y tal, y empiezo a configurar el reloj que ya me estaba traqueando todo porque me lo puse por la noche y me dice... Uf, eh, tienes, tienes, has tenido una mañana un poco intensa y, y estaba en nivel de estrés alto, ¿sabes? Y dice, has tenido una mañana un poco intensa y, y algo ajetreada. Intenta buscar ratos de descanso a lo largo del día para, para tal. Y claro, y yo le mandé un audio a, a mi entrenador, que es el que me, está, me recomendó esto, y digo, oye, ¿qué le pasa a este reloj, tío? Porque, o sea, quiero decir, hoy era día de vacaciones, o sea, cuando me lo ponga el lunes va a flipar el reloj, ¿sabes? O sea, como me lo ponga un día estresado, o sea, no, no, o sea sus parámetros no, no, no funcionan. Para. Y entonces, claro... Me doy cuenta de que es que no hay dos personas iguales. Los parámetros que, que tengan... O sea, yo ahora mismo para este reloj estoy muerto y ayer estaba muerto y antes de ayer también. O sea, ves mi... Te mide como una pila de batería, ¿no? De tu body battery. Entonces, todos los días acabo a cero. Y, y yo ayer estaba de puta madre y antes de ayer también. O sea, había dormido igual, no el día que más he dormido, pero estaba razonablemente bien. No estaba en mi mejor, en mejor momento, ¿no? Entonces, no sé por qué pienso que el hecho de cuantificar exactamente cómo estás es una cosa que a mí me venga bien. Pero por, por, por verlo y que sea como la profecía de autocumplimiento, ¿no? De verte que estás cansado, no sentirte, pero de repente empiezas a decir, hostia. Eso pasa y está documentado de estudios de gente que, por ejemplo, dice, eh, vas al médico y dices, sí, tienes, a, tienes aquí una pequeña contractura en el lumbar, entonces, claro, es normal que te duele la espalda. Y a esa gente le duele más la espalda. Luego, entonces, sí. no, no sé hasta qué punto eh, me, a mí me ayuda el, el verlo en una pantalla, ¿sabes? Pero, pero, pero también depende de cómo leas tú también a tu cuerpo. Uy, puede, ser, puede ser que esto... Hay mucha gente que se obsesiona. De hecho, yo al principio empecé a mirar todo y decía, a ver cómo he dormido hoy. Y llega un momento en el que empiezas a sentir y dices, vale, yo creo que he dormido muy bien. ¿Voy a acertado o no? Bueno, pues me ponen que no, pero yo me encuentro bien. Puedes hacer otra cosa que es mirarlo un día después o dos días después y no ir, ¿sabes? No mirar al instante cómo te ha ido todo. También es otra cosa. No, o sea, el día, si ese día te pusiste con la pila agotada, el día siguiente hasta las 4 de la mañana con la barra libre en la cena de Miley, que te puso en el reloj, porque te, tuvo que ser... Yo bueno, sabía. pero es que el día de, el día de mi ley, lo que, lo que tú no sabes es que luego fuimos a la barra libre, nos tomamos las copas, el kebab de la libertad, el kebab de la libertad de las 4 de la mañana, ese fue bastante, bastante top y bastante revitalizante. Lo que pasa es que, claro, eso el reloj no te lo traquea, ¿sabes? Entonces, no me sumó ahí los puntos, pero... No me sumó. Tengo, tengo, un video, tengo un vídeo en el kebab de la libertad con los de Inversiva... Yo grabando diciendo, después de una ronda de no sé cuántos mil euros, tío, acabar en un kebab, tío, no tiene, no tiene precio. Es una cena. Pues que a las 4 de la mañana es normal. Ya Nosotros tuvimos un McDonald's. Nosotros tuvimos un McDonald's. <risa> Mira, el, el, claro, es que aquí la cosa es que el domingo yo me levanté 
tranquilísimamente a la, a la una de la tarde. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. <ríe> Entonces, aquí se me subió hasta el 100. El, el, el lunes empecé en 100 también, porque también dormí muy bien. Y fíjate, el lunes que he bajado a cero. O sea, el primer día de mínimo actividad normal, que me levanté, no, entrené, es que esto no, esto no grabé es. mis vídeos, eh, hice mis reuniones y, y no, a partir de ahora estoy muerto ya. ¿Te has equivocado no, de pulsera? No, es sí. Eh, eh. <risa> Sí, sí. Mira, te voy a explicar, ¿vale? La pulsera que, que yo utilizo, esto te va a ir muy bien, por ejemplo, para lo que tú dices, hacerte una ruta, desnivel, me salgo a dar un paseo por la montaña. Sí. Esto, yo creo que esta pulsera no lo hace porque... No, es es no para, lo, para lo que tengo el reloj ahora mismo. Por eso digo. Pero aquí lo que te da información, a mí, por ejemplo, me sirve, la variable más importante es el VFC, bueno, el HRV en inglés, que es para medir, ver cómo ha sido tu respiración. Durante el sueño. Durante el sueño. Esto me lo dice. Entonces, esto es muy importante... Porque yo me di cuenta que los días que estoy extremadamente cansado y he hecho sobreesfuerzo físico, tengo eso muy bajo. O, por ejemplo, cuando estás enfermo lo tienes muy bajo. Entonces, si yo, por ejemplo, he ido algún día que no he descansado demasiado bien y lo tengo comprobado, y después hago un sobreesfuerzo y luego esa noche me dicen, venga, salí a cenar y me voy a dormir más tarde, tengo muchas probabilidades de que el día siguiente esté malo, enfermo. Y digo, qué locura, ¿no? Entonces, de alguna forma... Ya sé que si algún día siento que no he dormido demasiado bien, pues a la cena tengo que decir que no, o al partido de pádel tengo que decir que no, porque si no, pues me va a liar. Entonces también hay una parte muy importante que a mí me gusta de la pulsera, es que tú cuando te despiertas, o cuando sea que te sincronices con la pulsera, pones, igual hay 300 variables, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, ¿has meditado? O sea, ¿te has metido una mañana de agua fría? ¿Has salido a pasear? Bueno, infinitas, ¿no? ¿Has tomado cafeína? Un montón. ¿Has dormido en tu cama habitual? ¿Has dormido con perros? ¿Has puesto un modificador? ¿Has tomado pastillas? Todo esto o has bebido alcohol, entonces tú dices sí, no, sí, no, sí, no, y puedes ponerte las 15 predeterminadas o siempre las mismas. Pero después de unos meses o unas semanas, te dice, vale, pues hemos sacado información y en base a los días que has tomado cafeína, has descansado un 15% peor. Entonces, yo no digo que esto te vaya a de determinar cómo te va ahora, pero sí que te va a determ determinar lo más probable si has mejorado o no has mejorado. Entonces, si quieres ir cada vez a mejor... Esto yo creo que funciona muy bien, que mi objetivo es, me da igual cómo estoy, quiero ir a mejor. Entonces, si me está diciendo que dormir, yo qué sé, si no tomarme cafeína me aumenta un 3%, pues lo hago. Si tomarme alcohol, que me ha pasado, no. me baja un 30% el descanso porque se me lía, pues no voy a tomar alcohol. O yo, me lo lo que, yo lo que digo es que no me mola tanto el hecho de cuantificarlo en un número. Pero, pero cuenta cero... O sea, porque yo ya cuando, cuando he descansado mal, yo ya sé que he descansado no, no, mal. No, pero, pero Willy lo hace... Mira, justo es que yo tuve la disyuntiva de comprarme el Garvin o la pulsera, ¿vale? Y le pregunté a Willy, oye, ¿cuál de las dos mejor? ¿No? Entonces, como buen closer de la, de la empresa de pulseras, me dijo, a ver, ¿tú qué quieres medir? Tengo un código de referidos y no, 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 pero no lo comparto tú, para que no sea feo. ¿Tu, tu, rendimiento, tu rendimiento en una carrera en un Spartan Race? O, ¿O quieres medir tu salud y cómo descansas? Y claro, en mi caso yo lo que quería medir es como descanso. Entonces, yo creo que Willy lo plantea como eh, descarte de variables. Él tiene varias variables y dice, a ver, cuando tomo alcohol, descanso mal. Pues conductualmente, dejo de tomar alcohol para descansar mejor. O sea, al final... O me lo pienso. O digo, ¿qué tengo que hacer mañana? Porque mañana está reventado. Y sé en cualquier porcentaje. Sé que un 30% no es lo mismo tomarme cinco cafés, que yo nunca tomo café, que tomarme tres copas de alcohol. Mm. Ahí sé que mañana... Tranquilito. A todo esto, yo lo de la pulsera me pasó que estaba de, de, por, por Navarra, de vacaciones, por Pamplona y tal, y comencé a ver lucecitas, ¿vale? Lucecitas y, en pleno día, ¿no? Y me comenzó a, a temblar un poco el párpado, pero en plan heavy, ¿vale? Hostia. Y entonces me asusté, dije, a ver si voy a 500 por hora, ¿sabes? Igual tengo algún problema. Entonces me fui a hacer una analítica hace dos semanas eh, y ha salido todo espectacular, ha puesto toro ibérico en pleno, en perfecto estado. ¿Qué será? ¿Estrés o...? Entonces, la, la doctora, mi doctora me preguntó, ¿a nivel de eh, ¿bebes mucho Red Bull o Monster y tal? Y digo, no, no. Digo, tengo un, estoy en un, en un canal de YouTube, pero no tomo Monster ni Red Bull. ¿vale? Así que puede parecer un poco raro, pero no. Hice café y dije, sí, café sí que tomo bastante. Hice cuánto. Entonces le dije, pues entre 7 y 8 cafés al día. Hostia. Que es mi media. Hostia. Entonces, claro, entonces me dijo, pero tú estás loco de la cabeza. Y, y dije, no, porque al final o sea, me los tomo como un shot, ¿sabes? En plan, shot, pum, y me meto por 7 8. Entonces, porque yo tengo que estar ready todo el día en tensión, ¿no? Yo también tomo bastante café. Y me dijo que estaba loco y que por favor que redujera al menos a la mitad del consumo y que si puede ser hasta las 6 de la, a partir de las 6 de la tarde ya no consumir más café para eso dormir sí, mejor. Eso sí. Pero si yo duermo como un tronco. 
Si yo cuando, yo cuando me tumbo en el sofá, apoyo la cabeza, me duermo a los 5 segundos. Tardo 5 segundos en dormirme. Y duermo del tirón normalmente, salvo que me despierte para beber agua. Vale, y entonces necesitas que la pulsera te diga, oye, hoy has dormido 8 sobre 10, hoy has dormido 7 sobre 10. No, pero si la pulsera... Me, pero, porque una cosa es que yo tenga la sensación de que he dormido bien y otra cosa es que realmente yo he dormido bien, porque hay días que me despierto y estoy cansado. O sea, he dormido bien significa que me duermo del tirón y que la cafeína no me, en principio no me afecta para dormirme, pero igual el descanso que tengo no es el mejor descanso. Igual no estoy en, en fase REM, yo qué sé. Pero no es, es, no, más, no. es más potente. Imagínate, tú dices, he dormido muy bien y constantemente he dormido muy bien, he dormido muy bien. Y de repente te pone un 70%. Imagínate llegar al 100. Pero es que yo lo veo de otra manera. Es un anuncio en Willy. Pero yo lo veo de otra, yo lo veo de otra manera, Imagínate, tío. No. Imagínate que tú te levantas eh, dispuesto a comerte el día, miras este, joder, he dormido un 40%. Y ya te viene el pesimismo de en plan de, claro, es que no, hoy, no, hoy no entreno. Pues porque, esto, porque, no, porque no llego al final. Pero, esto es un pero, riesgo. No, esto es un riesgo. Es que, es que, esto, no, esto no suele pasar. Y si pasa... Digo, esto, si yo hubiese hecho caso al reloj el primer día de tal, digo, o, o sea, ni el lunes ni el martes hubiese entrenado. Pero también son, ahí hace falta semanas para que, de para hecho, que la, pulse, pille, la pulsera sí, te, pide, que sí. te dice que son una o dos semanas. Entiendo que sí, entiendo que sí, que le falta track record. Bueno, pero... y de todas formas, esto es algo súper primitivo con lo que tendremos de aquí a 10 años. Sí, que eso te, sí. te despertarás, me harás en el váter y te dirá... Yo es que no soy perfecto. early adopter, yo espero un poco más a que venga... Lo que sí que me encanta es la forma en la que lo venden. Me parece espectacular. Eso lo dices por Willy. No, 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 no. Aparte, ¿eh? aparte que es parte del embudo, está ya en el evangelizamiento de la barca. Pero me encanta porque creo que no te cobran la pulsera y ya te, te la regalan si hay, sí. pagas la membresía. Son como, no sé, como 200 euros al año, ¿no? Sí, más o menos. Pago así, pago así. O pues pagar mensual y la pulsera es gratis. Me, me encanta. O sea, yo vi esa estrategia y dije, estáis arreglando el problema de la fricción inicial y encima tenéis a un cliente que va a estar pagando ya en recurrencia porque si ya la tienes en casa tío, dejar de pagar deja de servir o sea, sí, sí, me pareció no. espectacular a nivel de modelo de negocio dije chapo no, no, yo estoy contento de ¿y tiene de permanencia? Momento. no o sea, un año el primer un año, año. Un año tienes que hacer un pago de... un año para pagar la, la pulsera pero, pero si el otro día voy, voy a comer una paella y en medio y vino porque ese día déjanse mal seguro <risa> y, y, y vino un chico no que me lo presentaba y me dice mira por cierto enseñar esto a Willy y me enseñó que tenía la pulsera pero la versión de, de brazo Sí, hay muchas correas y te puedes poner hasta en los calzoncillos, por ejemplo. Si haces deporte que... No sé. es en el nepe. Sí. No. <risa> no, pero por ejemplo a los motoristas, si la llevas en la muñeca o en cualquier sitio, si te caes, yeah. es un riesgo. Entonces, como está hecho para deportistas, en principio, pues va muy bien. Además, no quiero seguir, ¿eh? pero hay, hay como ranking y puedes ver qué es lo que hace el número uno del ranking. Ha hecho esta semana, sí, y, o el ranking de España, de hombres de España entre 30 y 40 años... O sea, está un poco todo y puedes ver. Eso está bien, Kevin, Kevin, ¿cómo ha dormido? O sea, ¿qué ha hecho para ese tío para hacer hoy un 100%? Este duerme nivel Dios. O sea, no, no hay nada que sea un riesgo de privacidad, pero simplemente te pone este mes. Ese tío ha hecho cinco veces piragua, cuatro veces andar y cinco veces fuerza. ¿Te mide niveles de estrés la pulsera? Sí. O a molaría hacer comparativas sector privado contra el sector público. <risa> sí. Los diputados, ¿no? El portal de transparencia. <risa> Estaría guapo eso. Pues sí, esto también. también. Lo que pasa es que. Yo ya te digo, yo soy muy escéptico con, lo, con los datos que saca, la verdad. Bueno, Pero bueno. Ya os diré el que yo sigo dando pinceladas. Muy bien. Igual, igual me echan de la membresía, en plan, pues este chaval está, está hecho como... <risa> Esto es caso perdido. Bueno, cambiando de tema, hoy os voy a hablar, y nunca me sé que fuese a decir esto, pero sobre el amor. Vale. Y no como un negocio como tal, sino algo que a mí me sirvió mucho cuando me lo explicaron. Yo me lo explicó un amigo en Estados Unidos, bueno, Luzu, que igual muchos conocéis, que es, también es youtuber. Él me explicó que a él le había funcionado mucho con su pareja, entender qué tipo de percepción o de formas de percibir el amor había o no. Esto lo puedes hacer con tu pareja o con tus padres, con tu mejor amigo, lo que sea. El caso es que hay varios estudios, o bueno, creo que viene de un libro, que hay cinco tipos de amor. ¿no? Yo con mi pareja hace muchos años me hice un test y me sorprendió mucho cómo era el resultado. Resulta que tienes como a cada uno, tiene una forma de en que alguien puede percibir o a ellos se le demuestra el amor. Os pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hay cinco tipos. El primero puede ser con palabras de afecto. Imagínate, a ti alguien viene y te dice hoy, te, eso te queda muy bien, qué bien te veo, muchas gracias por hacer esto, eh, qué bien te queda esta ropa, y tú dices, ¡buah! Me han alegrado el día. Esto a mí me encanta. Y sin embargo, puede ser que alguien te diga esto y, pues, no sé, a mí esto las palabras te las lleva el viento, ¿no? Luego hay, por ejemplo, el segundo tipo de amor en el que puede ser simplemente muestras de afecto en público. Por ejemplo, a ti te encanta que venga alguien y te dé un beso nada más verte, 
o te, de repente te dé la mano o en público te coja de la mano o te agarre del brazo. Esto, por ejemplo, hay gente que le encanta y es lo que más le gusta. Luego hay un tercer tipo de amor en el que son muestras de servicio. Por ejemplo, si a mucha gente, yo creo que, yo creo que estoy dentro de, de esta parte, a mí lo que más me demuestra el amor, por así decirlo, es que si de repente voy un día súper mal de tiempo, <coughs> que me llame mi mujer o un amigo o quien sea y me diga oye, mira, es que he pasado por la tintorería y te he recogido el traje. Wow. Yo digo, te quiero, te amo en este momento, me has hecho el favor de tu vida. O he llamado a los del taller y viene a recoger el coche y ya está, no te preocupes, las ruedas están cambiadas. Digo, wow. ¿Sabes? <risa> Impresionante. A mí esto me dice mucho más que te quiero y no sé qué, porque yo a mí las palabras se las lleva el viento. Yo, por favor, esto, solucionamelo. ¿no? Luego también hay gente que le sirve mucho el cuarto tipo, que es eh, regalos. No tiene por qué ser algo simplemente de mucho dinero que es mi cumpleaños y le ha servido. Sino que puede ser que un día que no te esperas nada, pues voy a comprarme ropa y te compro a ti pues, unos pantalones que me han gustado. Los detallitos, las Oye, flores... Un detallito. O hoy es martes, no es San Valentín ni nada, pero un martes por la mañana te compro unas flores. Algo habrá hecho. Esto. <risa> <risa> y luego, por último, está el quinto, que es tiempo de calidad, que esto a mucha gente es lo que más le gusta. Pero puede ser... Oye, pasemos tiempo juntos. Ir a, de repente, tomar algo y vamos a cenar juntos o que pases tiempo, vamos a pasear, o nos vayamos de viaje y estemos un fin de semana, o nos apuntamos juntos a clases de baile. Tiempo de calidad y en compañía. Y esto hay gente que lo valora mucho. Entonces, yo creo que es muy importante en todas las parejas saber, y por eso hay un test que tardas como media hora, ¿eh? según hay diferentes tipos de test, pero yo busqué en internet Five Webs of Love, no sé qué, y salió un test y dije, pues este. Y lo hice yo, y luego lo hizo mi pareja, y ahora salió un resultado y dije, vale, entonces yo ahora cada vez que me comunico y quiero mostrarle el amor, sé que si de repente le digo que se toma unas flores, igual me dice, pero si le digo, oye, esto te queda increíble, que a mí no me cuesta nada decírselo, y le hago la semana. Entonces creo que está muy bien el saber cómo cada uno percibe ese amor. ¿Sabes lo que molaría? Que pusieras el test que hiciste y lo pusiéramos en la newsletter. Bueno, lo busco y lo pongo. Hostia. Wow. La newsletter que sale los viernes. Yo, yo, yo estoy pensando en mi mujer y le gustan las cinco. <risa> no, es que puede ser que, por ejemplo, sí. yo salía como en dos y media, pero claro, hay una que no. Hay una que más o ponderará, menos. Una ponderará más. A ver, yo creo que todo lo que has dicho a, a todo el mundo le gusta, bueno, pero supongo que hay alguien... A mí que me regales flores o... No me... ah, pero un detalle, a lo mejor no, no, no pienses en flores, pero a lo mejor llevas mucho tiempo pensando en algo y un día por la cara te lo regala porque ha pensado en ti, te hará gracia, pero dices, hmm. a, a mí me... A mí me gusta mucho lo que dice Willy, ¿no? Favores. Pues es una forma en la que yo percibo mucho amor. Yo cuando ah. he comentado esto, me suele salir que según las carencias de cada uno suele ser lo que más le resulta como lo que más le, mejor le gusta, ¿no? Lo, o sea, lo que más le gusta, lo que mejor le viene. Por ejemplo, si tenemos poco tiempo, que nos hagan un favor que me resuelva tiempo o incomodidad en un trato social, por ejemplo, que a mí se me hace, me da pereza llamar por teléfono, si alguien lo hace por mí digo, ¡buah! ¡Qué locura! Pero que alguien me diga igual eres muy guapo, no sé qué, igual es porque, no por nada, pero como soy una imagen pública, pues lo puedo leer cada día. Porque, porque una figura pública, pues la gente... Me, yo, yo, me está haciendo la pelota, no te creo. No, la, la gente me lo puede decir y igual no... No sé, como que, sí, la, que para mí las palabras se las lleva sí. el viento. Y a mí me gustan más las acciones. Sí. Pero creo que es muy importante el, el saberlo y saber cómo comunicarte, porque muchas veces tú le quieres demostrar todo y le vas a decirte o tocar a la otra persona y demás y no le gusta que le toques sin embargo le encanta que le regales unas flores o le digas lo bien que le queda un vestido. Sí. Pues esto, esto me parece brutal porque en el mundo de la empresa es lo mismo. Uh -huh. O sea, tú tienes un trabajador que tienes que recompensarle por el trabajo bien hecho, ¿no? A veces la empresa le da cosas que el trabajador no valora uh -huh. y en cambio hay cosas que el trabajador valora que la empresa no lo sabe y no se las da. Entonces, el tema de la comunicación, de saber qué le gusta al otro, es muy importante para poder optimizar ¿no? el, el, la prestación que tú le das a cambio de, de su amor ¿no? o de su trabajo en este caso. Hijo de, yo solo podía dejar de pensar en, en otra, como, como este tema viene después de las pulseras, claro, digo, qué manía de cuantificarlo todo otra vez, ¿sabes? <risa> Vamos a hacer un test para, para ver cuántos puntos. No, pero ya, ya veo un poco por dónde va que, y veo casi como el test como una herramienta prácticamente de, que facilita la comunicación, ¿no? Porque al final todo esto... Eh, pues todos, todos sabemos más o menos, o deberíamos saber, qué le gusta y qué no le gusta a nuestra pareja. O qué le gusta más y qué le gusta menos. Pero sí que el hecho de, de por lo menos, hacerte las preguntas y, y comunicarlo, ¿no? Porque en ese momento, pues digamos, eh, esto sí que puede tener una... O que a lo mejor hay gente que, por mucho que sepas lo que le gusta, como tú tiendes a valorar unas cosas, ¿sabes? Tiendes a hacer más de eso por inercia. En plan, joder, a mí me encantaría que me hiciera eso. Exacto. Y te dejas otras 
Y a veces como tu pareja es como, oye, nunca me regalas tal o no eres detallista. Y yo, ¿pero eso te importa? ¿Sabes? Como a mí no me importaría lo que tú dices, que venga un día con, un, con algo. O sea, es, muy, claro. es muy raro demostrar amor de una forma que para ti no es importante que te la demuestren. Claro. Sí, correcto. Y es muy difícil que justamente casen, que sea un match perfecto, que a mí me encanten los regalos y a ti también. Me imagino a Willy, cariño, deja de cambiar las ruedas al coche, por favor. Que, <risa> <risa> que ya se las has cambiado 14 veces este, este año. <risa> de verdad que no era tan importante. Épico. Sí. No. <risa> Oye, pues yo vengo a traer un tema que hablamos la última vez, que es eh, ¿está la inteligencia artificial en una burbuja o no? Y hablé con un ingeniero que se dedica a todos estos temas, se llama Nacho y escribe para un blog americano, bueno, que escribe en su newsletter que se llama The Tech Oasis, y en Medium es la persona más leída sobre inteligencia artificial a nivel mundial. Y escribe en inglés. ¿Del o sea, mundo? Del mundo. O sea, pues... porque como, como escribe en inglés y es la lengua sí, sí. Más, más de esto, Medium, además se, se dedica ahora a esto, hace consultoría, se dedica a escribir análisis sobre sobre este tipo de... Bueno, sobre la industria de la inteligencia artificial, eh, que un día hablaremos de Medium, le pagan muchísimo dinero. Sí, el CPM más, es muy alto. Mucho más que en YouTube. Claro, me lo Por decía... escribir y sin poner tu cara. Claro, porque me decía, ¿quién, es, ¿quién lee Medium? Claro. La gente más educada que existe. O sea, es gente que lee long form y quiere ver un análisis súper detallado. Dice, mis análisis son páginas. Y dice, me leen, pues, médicos, me leen eh, cracks del sector... Entonces, Medium, el modelo de negocio es que es una suscripción que la gente paga y entonces por eso pueden permitirse... Son 60 millones de personas que pagan. ¿Cuántas? 60 millones. Y se pueden repartir el revenue con, con los uh -huh. escritores. Si, si tú escribes un muy buen artículo, además si te bustea Medium, eh, te pagan un extra. Entonces dice que hay artículos que le han pagado, no sé, 5.000, 6.000 euros. O sea, guay. Y, y me hizo un poco de, de croquis de cómo estaba el sector si había burbuja o no, y él obviamente me dice, esto al final es una opinión mía, no, no es eh, ningún tipo de consejo de inversión. Eh, Presuntamente. Y... <risa> <risa> o sea, que también todo lo que diga aquí yo es, no, no, no es consejo de inversión, pero me venía a decir que empezaba a olerse un poco temas de burbuja. Y yo le iba estirando y oye, ¿por qué? no Me dice, mira, en, en concreto hay un problema hay varios problemas, ¿no? pero el, el primero era como las empresas que van a consumidor final tienden a valorarse con múltiplos mucho más bajos porque tiende a haber más churn, que es gente que se da de baja de las membresías. Sobre todo los SaaS, que el SaaS es software as a service, cuando es un SaaS que está dirigido a consumidor final, te lo tienden a valorar por mucho menos porque las bajas suelen ser de entre un 5 y un 7% mensual, que después de un año acaba siendo muchísimo. Te valoran muchísimo más ese SaaS si tu cliente final es un negocio. Por ejemplo, nuestro amigo Bernat, que tiene Holded, o, o, los, o los que tienen eh, Idnik con, con Factorial, por ejemplo, son eh, software que van a un negocio y entonces ese negocio es muy difícil que si el programa es bueno se den de baja porque le solucionas algo que para su operativa es muy real. Eh, los softwares ahora mismo de los LLM se están yendo a consumidor final. Después de analizar bien los ejecutivos, si estaban o no destinando presupuesto a IA, el 90% de las empresas todavía es muy experimental. ¿Por qué? Porque según lo que dicen es que las empresas con ese 2 o 3% de alucinaciones que tienen estos modelos no se pueden permitir todavía integrarlos en toda su cadena operativa. Porque el coste que podría tener un error de algo así todavía no les compensa. Que no digo que no acaben solucionándolo y con con un GPT-5 o con cualquier otra historia se podría solucionar. Luego, por otro lado, también lo que decía era que eh, a diferencia de un software que tú el código no te cuesta casi nada, eh, los modelos, la inferencia de pedirles datos cada vez es, o sea, es caro y aparte podríamos irnos hacia un sitio donde los modelos iban a ser cada vez más pequeños y cada vez costaría menos, pero parece que nos estamos yendo al lugar contrario, que es que cada vez los entrenamos con más poder computacional y cada vez son más grandes. O sea, me parece que no estamos yendo a un futuro en el que se vayan a bajar estos costes de inferencia. Y si te analizas en plan la bolsa, te das cuenta que el valor que les están dando los inversores a las empresas de inteligencia artificial con el revenue, o sea, con la facturación real de lo que están eh, consiguiendo, hay una discrepancia muy bestia. O sea, que creo que era unos 600.000 millones de valor extra que le están dotando a esto 
y unos 50.000 de lo que se está realmente eh, generando de, de, de revenue de esto. Problema, hostia, te das cuenta que NVIDIA, el 40% de los ingresos vienen de estas cinco empresas, estas empresas están preparándose para una supuesta demanda futura, eh, la narrativa, a mí me da la sensación que parece que la narrativa interna es que estamos despertando a una super inteligencia que nos va a solucionar el mundo. Pero si te bajas a la realidad, no está tan claro que esté afectando claramente la productividad de las empresas a corto plazo. Entonces yo no digo que no se vaya a, a cumplir, sobre todo con, con Nacho es lo que decíamos. Esto tiene pinta que es el futuro, pero el timing de cuándo lo va a ser es súper importante. Y los humanos no pensamos con datos, pensamos con narrativas. O sea, nos impacta más la psicología de despertar a un dios que nos diga todas las fórmulas matemáticas y que nos descubra modelos nuevos de ver el mundo. Esa, la narrativa es brutal y, y tiramos dinero a eso. Entonces decía, basta que aparezca ahora uno de estos directores ejecutivos en una earning call de esta y diga, oye, que yo en mis procesos tampoco lo uso mucho. Para que el mercado empiece a decir, uy... O sea, la, la pregunta es cuánto tiempo de más le vamos a dejar para que los resultados de la, del premium que estamos pagando por ello empiezan a llegar. Entonces, para mí está en un balance un poco complicado. Uh, Pero hablas de burbuja en qué? ¿En la IA? En las empresas. O en la fabricación de chips. En el sector IA. Sectoría, pero que es lo que está motivando, por ejemplo, el subidón del rally alcista de, de NVIDIA. NVIDIA Mira, y empresas privadas también. O sea, hacían análisis de empresas privadas que se valoraban por 120 veces sí. el múltiplo de facturación. Y es como, wow. Mira, os tiro, os tiro un par de datos también. Eh, porque de esto de las burbujas y de la IA, que parece que tenemos claro que de alguna manera va a formar parte del futuro, pero no sabemos cuándo ni en qué magnitud... Eh, en el, año, en el año 2000, un poquito antes del año 2000, hubo lo que se conoce como la crisis de las .com. Sal, salió Internet, se masificó Internet y digamos que el mercado percibió que en Internet estaba el futuro. Y entonces se empezaron a, a valorar excesivamente a compañías que estaban relacionadas con Internet. Tener una buena página web, un buen dominio que posicionase bien, empezaron la, la época de los buscadores y demás. Todas las acciones en bolsa subieron una auténtica barbaridad. Y eso acabó explotando, porque no había beneficio, no había, no había, no había cash. O sea, había muchas promesas de, de usuarios y de, y de alcance que se iba a tener, pero no, al final no era tangible. Cuando estalló la, la, la burbuja de las .com, las empresas relacionadas con Internet en ese momento en Estados Unidos, por capitalización bursátil, representaban el 32% de todo el peso del SP500, que son las 500 mayores empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa. El 32% de toda la valoración de todo el peso del SP500 era. Eh, el 32% eran de empresas relacionadas con Internet. Y petó la burbuja y bajó el diferencial y bajó, bajó su peso. A día de hoy, el peso de las eh, empresas tecnológicas en el SP500 es del 44%. Tecno tecnológicas. Tecnológicas. ¿Vale? Pero eso quiere decir que los siete magníficos, que serían Nvidia, a ver si las digo bien, Nvidia, Apple, Microsoft. Google, Meta, Amazon y Tesla, esas siete pesan el 30% de todo el SP500. Solo Nvidia pesa, pesa un poquito más del 6% del SP500. Eso quiere decir que en el momento en el que alguna vaya para abajo, es posible que empiecen a ir todas para abajo y es posible que todo el índice vaya para abajo. Con lo cual, se está gestando como una, una, mini, una mini crisis que no es tanto que sea porque haya o no haya burbuja, que eso simplemente determina la magnitud de la, de la caída, sino porque se están haciendo demasiado grandes. Entonces llega un momento, yo me acuerdo cuando era muy pequeño, que el IBEX 35 lo movía Telefónica. Luego ya, pues bueno, los bancos ya empezaron a, empezaron a ser más, eh, más importantes, Inditex, etcétera, pero ahora esto está pasando en el SP500. Pero, pero esto, lo, lo que estás diciendo es que como el peso de las tech es muy grande en el SP500, una caída de las tech hará caer... Arrastra, el... arrastra todo el índice. Co correcto, pero yo para mí la... eso está clarísimo, creo que es evidente, pero la cosa es, ¿por qué? O sea, ¿qué indicios tenemos de que hoy en día la valoración de las tech está sobrevalorada? Siguen, por, siguen por dando los... recomendación de compra ¿eh? sobre, sobre Nvidia y demás, y eso que la primera vez que lo mencionamos en el podcast, luego la semana siguiente 
palmó y, abajo una bueno, y, buena y una, corrección y una, pero luego, luego y a Ronaldo lo mencionamos y a, sube un 600 sí, 600, sí, sí por eso que estos no son indicador spicy sí, eso es el <risa> indicador spicy pero eso, eso es lo de menos pero al final es la tendencia ¿no? claro claro o sea, yo entiendo lo que dice Euge de que, de que igual digamos todo el mundo se ha flipado mucho y cuando salgan cuatro directivos diciendo esto de la IA no lo estoy utilizando igual puede pegar un o sea un que el consumidor final ahora mismo es eh, B2C y ese, y ese B2C es un consumidor que tiende a darse de baja mucho más que un B2B. Uh -huh. En el sentido de que hasta que no penetre en los negocios, estamos en una fase un poco experimental. Yo también lo veo de primera mano de gente que dice, ah, probado ChatGPT tres meses, ya no lo uso mucho, me doy de baja. ¿no? O sea, aún no hay una integración clara en, en impregnación en todos los modelos de negocio. Pero ¿cuál es la correlación de una baja de B2C a la demanda agregada de chips? Que la demanda agregada de chips se está, se está especialmente haciendo por estas, eh, lo llaman los hyperscalers, que son eh, empresas como Google, no, es que son empresas Google, Amazon, Microsoft y Meta. Y estas lo están haciendo porque entienden que en un futuro las empresas, igual que por ejemplo Amazon derivó que el, el negocio más beneficioso de Amazon es su parte de servidores, entonces están haciendo lo mismo pero con IA. O sea, están creando toda la infraestructura para que las startups del futuro que quieran entrenar modelos y, y sigan usando IA tengan que pasar por ellos. Pero todavía no está claro que vaya a ser de un día para otro. O sea, se están hinchando a comprar este poder computacional cuando aún no hay una demanda final tan grande. Vale, entonces si hay un exceso de o sea, oferta computacional... Envidia ha subido mucho, claro. pero por... Hay gente que, por ejemplo, dice no, no es lo mismo porque... Nvidia tiene, beneficio, tiene facturación, tiene razón, pero el 40% viene de empresas que están haciendo una apuesta. Claro, es decir, toda, o sea, la, la gran parte de la demanda de a Nvidia viene de una previsión de demanda que todavía no es cierta. Sí. Si esa, esa previsión de demanda no se cumple, se parará de golpe la compra de, pero de producto. Claro. Algo parecido ha pasado hace no tanto con Tesla. Tesla, cuando tuvo su particular rally alcista, era porque la dinámica de mercado es el futuro donde va a estar en el coche eléctrico. ¿Quién lo está haciendo? Esta gente. ¿Quiénes son los que van más adelantados? Esta gente. Compremos Tesla. Y entonces llegó, llegó a, un, a unos niveles en que la compañía se estaba valorando muy... Creo que solo Tesla era mucho más que la valoración de todos los fabricantes de coches juntos. Pero una pregunta. La demanda de producto de NVIDIA, por ejemplo, no solo es para IA. Hay, hay, más, hay más funcionalidades, ¿no? Sí, pero la gran narrativa es la IA. O sea, la IA me da sensación y... y, y muy ignorante de estos temas, ¿eh? Yo, o sea, al final estoy aquí haciendo un poco de especulador, pero me da la sensación de que los humanos somos muy necios a la hora de ver números y datos. Somos muy de narrativa. Y me da la sensación de que alrededor de la guía, yo soy el primero, que cada vez empiezo a ser un poco más escéptico de que hay una narrativa de estamos despertando a Dios. Y el primero que despierte a Dios ganará la carrera, ¿no? Entonces veo como a, que... A veces pensamos que las empresas son mucho más lógicas y, y, y más medidas y tal, y me da la sensación de que es un poco una carrera a ver quién despierta a Dios antes. Y que cuando lo despertemos, pues empezará a darnos respuestas. Yo he visto a Sam Altman en algún podcast diciendo yo estoy esperando a que la inteligencia artificial general me dé nuevas... Eh, o sea, me descubra nuevas leyes físicas. Y dices, vale, tío, ah. calma, que aún <risa> tienes un predictor de palabras muy potente. Aquí la pregunta, <risa> creo que la pregunta clave es... Eh, ¿qué previsión tienen estas grandes compañías de futura demanda? Es decir, la demanda de producto actualmente de NVIDIA, ¿para qué demanda presunta futura está prevista? Porque también hemos dicho que el 90% de las compañías no están implementando IA todavía. Están con presupuestos experimentales. Y lo que me decía este chico Nacho es que él trabaja en una consultora y que cuando una empresa te viene con un presupuesto experimental, el presupuesto es mucho más bajo, cuesta mucho más de cerrar... Claro, pero tú imagínate que aparece un caso de una compañía que con IA desmanga toda la competencia de un día para otro. Si pasa eso, la demanda de NVIDIA se multiplica por 10 y el valor vale, sube un por 10. Esa, eh, entonces, si eso lo crees, estás cogiendo un ticket de lotería y estás haciendo una apuesta especulativa a eso. No, pero, pero no. todo es lotería. El futuro sí, es, es, es incierto. Sí, o sea, yo no digo que no, pero aún no está ese caso. O sea, y, y realmente tú vas a, a tu empresa... Claro, pero por eso te digo, la clave es... ¿Qué, o sea, ¿bajo qué previsión futura de demanda están pidiendo actualmente, están demandando chips? Bueno, ellos ven simplemente la cantidad de gente que está usando ChatGPT, la cantidad de... Luego también... O sea, me gustaría ver en el business plan de los que están comprando actualmente NVIDIA, ¿qué previsión de adopción tienen a dos años vista? Si es un 20%, 
A ver, es o que, es un 70%. Es que ¿sabes? Nvidia, Nvidia aquí la cosa, eh, o como lo entiendo, está, eh, está fabricando las herramientas o los componentes que necesitan los que desarrollan herramientas con IA que ya van a usuario final. Con lo cual, depende, eh, Nvidia depende de que Meta, Microsoft, Apple y demás, todos ellos desarrollen las ellos o, o cualquier otro nuevo, desarrollen las herramientas adecuadas que vayan a consumidor final y que eso funcione. Entonces, a lo mejor, a lo mejor Nvidia lo hace todo bien, pero nadie da con la tecla y pasa lo que dice lo que dice. A Uber. ver, yo al final lo que pienso, y, y, y volviendo a Internet, todo el mundo apostó por Cisco como si fuera Nvidia, ¿no? Es decir, el Cisco es quien está poniendo el cableado de internet, de toda la parte de network, de network, pero el valor no se generó realmente en Cisco, sino que se creó la infraestructura y luego el valor apareció un Netflix, apareció un Airbnb, apareció todo el sector de e-commerce de D2C, que es cliente a cliente final, aparecieron las redes sociales. Entonces, me da la sensación de que tenían razón todos los que especularon con internet. Se equivocaron solo en dónde se iba a agregar el valor y en qué momento se iba a agregar el valor. Y quizá aquí estamos exactamente lo mismo. Estamos digitalizando la inteligencia. Perfecto. Pero aún nos quedan muchas incógnitas. ¿Esa inteligencia se va a digitalizar de manera agregada en un sitio? La gente dice que sí. Otros dicen que no. O sea, la AGI es... ¿Se va a agregar todas las formas de pensar humanas en un mismo ente? ¿O se van a ir creando cerebros paralelos, interconectados, cada uno especializado en cosas distintas? Y si eso ocurre, cambia el panorama. A mí, hay muchas para incógnitas. Hay, para mí aquí hay como tres puntos importantes... Bueno, el primero es que en la fila del oro los que se forran fueron los que venden las palas, y aquí es un poco similar. Luego lo segundo es que creo que hace falta como mucha, o sea, mucho desarrollo que se lo haga más fácil a las empresas. Que yo tenga, por ejemplo, todo mi, no sé, mi departamento de stocking, o sea, de, de estocaje, y de repente lo pueda enchufar a algo o meter una, una IA y que me dé las soluciones en vez de tener que buscarlas. Y para esto yo creo que está, hace falta la parte 3, que es mucha educación. O sea, hace falta educar a la gente que es que no saben ni buscar en ChatGPT. Es que hay gente que no sabe ni buscar en Google. Yo he visto gente de nuestra edad que va a buscar algo en Google y no sabe ni buscarlo correctamente. ChatGPT te devuelve lo que le das y, y cuesta... Hay, hay que hacer un, un curso y hay que echarle muchas horas a ponerte enfrente y dices, vale, es que igual te he preguntado mal. Vale, pues en base a lo que te he dicho antes y esto con cada IA concreta para cada departamento dentro de una empresa, me parece que estamos muy pronto. No, yo, ah, yo soy del 90, ¿no? A mí en el colegio me enseñaban a utilizar internet. La pregunta es, ¿en los colegios hoy están enseñando a utilizar la IA? En algunos yo creo que hasta lo prohíben. Hombre, me parece una locura. <risa> es que yo veo mucho esa conducta de prohíbo la IA para que no te ayude a hacer los deberes porque si no, no los haces tú. ¿eh? O sea, esto lo estoy viendo. Bueno, bueno esto, pero esto es un gap. Esto es verdad. Para... Yo a mi hija sí. le enseño a que busque cuentos o cualquier cosa, le he dicho, a ver, enseña, busca en YouTube todo y con ChatGPT le enseñaba, oye, ¿qué, qué, qué, qué quieres un cuento? Venga, pues un unicornio, no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad que tampoco hace cuentos tan buenos, pero, tal, pero ella sabe buscarlo. Y yo quiero, ¿sabes? quiero educar un poco eh, qué te va a resultar ser útil. Claro, a ver, aquí la cuestión es que los que toman la decisión, volviendo al razonamiento de Euge, quien toma la decisión de utilizar IA en su empresa son directivos de compañías. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos directivos de compañías eh, no han aprendido IA en el cole. Con lo cual, yo creo que tienen, hay que dirigir formación hacia directivos de compañías para que estos puedan, de una forma más probable, implementar la IA en sus compañías. ¿Hay empresas que hacen formación en materia de IA? Sí. Sí. Y cada vez más. Sí. Y yo soy socio de <risa> <risa> O sea, me refiero al final, creo que la formación y la implementación de la IA eh, van muy vinculadas. Si tú no sabes de IA, no ves las ventajas que tiene. Y si no ves las ventajas que tiene, no inviertes en implementarla. Hay, hay una cosa, hablando del amor... Que yo tengo una paranoia muy, muy bestia <risa> y siempre tengo que sacar alguna de estas. Se ha enamorado es que, de una IA. No, yo creo que no sé si será nuestra, la generación de nuestros hijos o la siguiente, que muchos de ellos ya no tendrán una relación con otra persona. Porque eh, esto también, a colación del estudio que sacó este chico, empecé a ver, había un estudio que había hecho también Andreessen Horowitz de A16 y te ponían las aplicaciones más usadas de IA. Y bajando vi pues lo típico, ¿no? ChatGPT, Anthropic, eh, todas las que ya, se, ya conocéis un poco, Gemini y tal, tal. Y había una que ponía spicychat.ai. Y dije, coño, spicy. Sí. Fui a verlo. socios. <risas> Ojalá, porque es de las más visitadas. Sí. Y, pues esta IA eh, es una IA que se especializa en que los usuarios puedan crear personajes eh, con fantasías eróticas. Entonces, no está limitado con, a nivel 
pues, erotismo y todo el rollo y tiene a gente enganchada a crear sus personajes y crear sus historias y novelas sin el... Oye, de estos contenidos, lo típico que te hace ChatGPT, que de esto no podemos hablar. Pues creas tus novelas de fantasía y... y Infinitas. En vez de esperarte a que alguien haga los fanfics... Lo haces ¿no? tú. O sea, Pone, puedes hablar con tal personaje de anime. Entonces hablas como con ella. O con la madre de tu amigo de no sé qué. Entonces te crea la fantasía. ¿Con la madre de tu amigo? Claro, la madre... La típica fantasía, pero te recrean en plan... <risa> estás tal, no sé qué. Y yo lo pensé y dije... Joder, espérate un momento. O sea, de aquí 20 años, si las muñecas estas o muñecos sexuales avanzan, si la IA a este nivel avanza... Joder, tío, es que mi hijo vendrá a ir a... Papá, yo no sé cómo narices lo hacías. O sea, es mucho más fácil. Todo va a salir bien. Me, es mi psicólogo, me hace la colada en casa, me da conversación, me satisface en todo. O sea, que llegó un punto de decir que esto, esto va a ser real. Voy a hablar con mi hijo y voy a tener que decirle no, que la vida con los humanos es mejor, que no entiendes nada. Yo no compro ese discurso, pero bueno. ¿A, a 20, 30 años crees que no? O sea, no digo todo el mundo. ¿eh? A 20, 30 años creo que existirá, no. pero no todo el mundo. No, no, yo no digo todo el mundo, que habrá mucha gente que dirá es mucho más fácil esto y hay mucha gente que está sola y dice estás bien es, yo creo que ahora tenemos es una buena salida estás ahí es una buena salida pero pero yo creo que hay muchos ahora mismo hay juguetes sexuales de mil cosas y, y fantasías de mil tipo pero es cierto que como que es fácil resistirse vamos a decir no porque tal pero cuando, cada vez se lo ponen más más difícil igual que antes te costaba entretenerte ya coges el móvil y tienes todo el entretenimiento que quieras o sea como cada vez al ser humano le cuesta, o sea, nos lo pone más difícil el hacer nuestras cosas de ser humano, vamos a decir, ¿no? O, sea, o ser más productivos. Yo creo que va a costar mucho lo que dice Uge. Tener, o sea, yo educaría sobre todo la fuerza de voluntad, de saber decir o sea, que sí y que no para no caer en. Yo sé, igual que puedes caer con el móvil y estar 10 horas seguidas y donde no te aburres con TikTok o lo que sea, una red social va a ocurrir que me sea mucho más fácil entablar una conversación con alguien que me va a hacer todo el rato la pelota y me tiene que conquistar, que es una IA. Es que, me, es que una relación es, que es difícil. Mucho. Mí, que yo creo que es un poco. Nuestra generación entiende que es difícil, entiende que tienes que limar roces. No, no todo el mundo, ¿eh? Hablas con la gente y la gente. Lo la, gente fácil, se, ¿no? la gente se enamora de las mariposas. Ya. De lo que siento en el estómago. Y cuando me canso y me llaman la contraria, me, me voy. Entonces, bueno, la, hay un concepto Yo de creo que, que la ya... gente se enamora de lo que se imagina que es la otra persona. Que yo esto mm. muchas veces lo hablo con mi pareja. Es decir, lo que tenemos que hacer es conocernos hasta las entrañas de cómo somos, no de la imagen preconcebida que teníamos de lo que creíamos que iba a ser la otra persona. Pero llega un momento que el, el reloj biológico va haciendo tic-tac para, para chicos y para chicas. Entonces que eh, la IA no te va a poder dar una familia, te podrá dar claro. un sucedáneo de relación donde no, te si un estás hijo solo pues puedes, puedes hablar. Bueno, sí, vale, no. pero, pero eso... Claro, no, pero ya, ya hay mascotas. De hecho, eh, la, la fertilidad de, que hay en Europa en España es de las más bajas. Te traes un hijo y ya, ya, oye, pues y se queda siempre con cinco años. Y te hace el reloj biológico tic-tac, no tienes pareja y pues se te ha pasado el arroz. Encima te hace el psicólogo, oye, te veo un poco malo y te trae el café. O sea, me pareció y dije, <risa> ojo. Pero, pero no es lo mismo, es un sucedáneo. Yo coincido un sucedáneo, con pero que cada vez sí, se sí. lo pone más difícil. Pero, pero tú imagínate, si Euge, en lugar de ir a la barbacoa donde nos conocimos, se queda en casa hablando con su IA, ahora tendría un podcast él solo con, con su IA. A lo mejor era mejor. <risa> Destrozado Argumento, argumento. Bueno, Nos vamos chicos Os voy a lanzar otra una, una pregunta Bueno, no es tanto una pregunta Sino más bien una reflexión Siempre en, en este podcast Que somos como muy, muy emprendedores Y muy pro empresa Si yo os preguntase ¿Cuál es la mejor manera O cuál, es, cuál sería la manera De hacerte millonario? ¿Qué diríais? ¿Montar empresa o trabajar por cuenta ajena? Depende de tu skill, ¿no? Montar empresa. Pero sí, emprender Montar es como empresa. lo más. Montar empresa es como más... Es, es arriesgado, ¿eh? O sea, no quiero decir que la certeza quieras ganar un millón de dólares, pues, pues no, para eso ya sabemos, 5 de la mañana, barpis y, y demás. Pero... Bueno, o, o ser directivo de una multinacional que también tiene sueldos muy pero, elevados. Pero, pero es no más lento. Hacer, y no puede hacer cualquiera tampoco. Claro. Sí. O sea, el, pro, el problema que hay aquí es que dices, oye, <coughs> si, si quieres ganarte la vida... Eh, Buscar un trabajo por cuenta ajena suele ser más rápido, más inmediato, tienes dinero, pero es más complicado progresar que si tú montas una empresa y desde, desde cero la vas escalando. Luego hay negocios y negocios y no es lo mismo escalar un bar de, de barrio que, que escalar una compañía tech, pero tienes, digamos, más, más visos de progreso. Y en una hay riesgo y en la otra no. Y en una tienes mucho más riesgo que en, que en la otra, lógicamente. Vale. ¿Qué os, ¿Qué os parecería si os digo que hay 
posibilidades de hacerte millonario trabajando por cuenta ajena. Y que no son tan complicadas de encontrar, pero sí que necesitas, no sé si suerte, azar o un poquito de visión. Y vuelvo a sacar el tema de NVIDIA. Hay muchos empleados que entraron a trabajar en NVIDIA hace cinco años que ahora son millonarios. ¿Por qué? ¿Te dan equity? ¿Te dan, ¿Te dan stock? Esto, stock options? Los bonus en Estados Unidos generalmente se pagan en stock options y es un, una manera de retribución que ayuda mucho a fidelizar a, al, al empleado. Y es algo que se hace también mucho en startups con phantom shares. Hay, hay, bueno, tú sabrás muchos más, muchos más tipos donde... Al final tú estás montando un proyecto, prevés un crecimiento muy grande y a tu equipo dices, oye, no he levantado todavía el capital como para poder pagarte un super salario, pero te puedo dar eh, un bonus importante en formato de, de stock options. En el sector tech, en Estados Unidos además, que es, que es un mercado que, que está en, en pleno empleo, eh, pues claro, las empresas compiten por talento y tampoco lo que no puedes hacer es descapitalizarte pagando eh, auténticas burradas de salarios que ya los pagan y entonces ofrecen bonus en stock options. Entonces, claro, ¿qué pasa si tú has tenido un bonus de stock options de acciones de NVIDIA de hace cinco años? Pues hoy, pum, millonario. Mira, tengo algunos, algunos datos exactos. Pero stock options no son phantom. O sea, es, no. ¿tienes que pagarlas? No, eh, stock options, claro, es distinto. Phantom shares es otra película. ¿Sí? Las stock options, tú tienes eh, opción de comprar acciones a un precio, ¿vale? Que suele ser el precio de cotización del momento. O te, o te las pueden dar liberadas. O sea, te puedes decir una stock option, eh, tú pagas cero y adquieres la acción. Normalmente tienes que pagar... Una, un importe prefijado. O sea, una stock option no deja de ser como una opción de compra. O sea, mm. tú compras la, la acción a un precio cierto. Claro, si la compras por 2 euros y ahora la cotización está en 200... O sea, poder, pero con carácter retroactivo. O sea, yo puedo pagar... Claro, en, en, en caso de un contrato de opción, el precio se fija ahora. O sea, tú y, vale. yo, te, tú y yo fijamos el precio por 2 euros. Y tú de aquí dos años, cuando ejerzas la stock option... Eh, si cotiza a 200, tú pagas 2, que es lo que hemos acordado tú y yo. Porque vale. yo tengo la opción, el derecho vale, vale. de comprar a 2. Esto lo he hecho alguna vez. Con opción a pagar, en la, puedes ampliar capital en la, ro la ronda sí, anterior. Sí, son, son opciones que te garantizas, entonces tú te garantizas ese derecho. Ese derecho tiene un valor y ese valor es lo que te trasladan en el, vale. en el contrato. Pero sobre todo hay un periodo de tiempo en el que yo puedo ejercer. Exacto, por sí. eso he dicho trabajadores que lleven 5 años, porque habitualmente te dicen, oye, te damos estas stock options con dos condiciones. Una, no las vas a poder ejercitar hasta que hayan pasado 5 años. Y dos, te quedas en la empresa cinco años. O cinco años, o tres años, y demás. Pero es un bonus importante. Sí, sí, nada que perder y mucho que ganar. Entonces, mira, os doy, os doy datos, datos reales más o menos por los salarios que, que, que manejaban. vale Y esto por si alguien se quiere plantear irse a Estados Unidos, que me acuerdo cuando, <risa> cuando dijimos lo de qué, dónde, qué haríais si hubiese que empezar de cero, que, que yo mencioné la posibilidad de, de poder emigrar a Estados Unidos. vale Si te, si te uniste a NVIDIA hace cinco años, vale como un Product Manager, nivel medio... Eh, tu, bonus, tu bonus anual en Stock Options, tu grant anual por, por unirte, estaba en unos 77 mil dólares. 77 mil dólares de acciones de Nvidia a cinco, a, hace 5 años, a día de hoy son 10,6 millones. Un Product Manager, simplemente, o sea, empleado, simplemente porque la empresa donde tú, donde tú estás ha crecido mucho. Un rango intermedio. ¿eh? En este caso, tú dices, vale, tengo 77 mil dólares que si no los tienes puedes pedir un crédito o lo que sea. A pedir dinero a familiares y amigos de dame dinero que... No, el propio banco te dirá, ¿para qué es? Para desbloquear 10 millones, toma. Las stock, las stock, <risa> opciones, las stock opciones te pagan, te pagan luego eh, la, la diferencia. O sea, no, no, no resta, tienen... ¿no? No, claro, vale. te, te hacen la resta y la diferencia. Vale. Y si, y si ah, vale. vas a salir a pérdida, pues no la ejercitas y ya está. Y se Pero no hace falta que adelantes los 77 no, millones. No, 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 ah, que vale. va, que va, que va, que va. Muy bien. Que va. Y esto, había, había meme y en, cuando yo estudié en la, en la universidad, claro, nosotros veníamos después de la crisis de las punto com. Y, y claro, había un profesor que nos decía, dice, vosotros sois unos pringados. Dice, los que venían unas generaciones antes, claro, salían de aquí ya, ya millonarios, ya ricos. Porque claro, los contrataban en el primer empleo y para atraer talento, también en España, en, se, en el sector tech, se ofrecían bonus en stock options. Entonces, claro, tú salías, dices, sí, sí, sobre el papel, claro, estoy forrado porque estaba toda la bolsa como en plena burbuja. Me dieron Pero, terra. Pero claro, me dieron stock options de terra y las... Pero claro, luego, para cuando llegó el momento de poder ejercitarlas la acción se estampó. Claro, cuando, cuando todavía está en, en, en pleno bull run. ¿Y si te echan en ese momento? En ese, en ese no, no, realmente cuando te echan te llevas una parte de las stock options y cuando llegue el momento las, vale. podrá, las podrás... Eh, pero para desbloquear todo el paquete normalmente te suelen exigir tiempo. Vale. Un, ah. un ingeniero de software 100.000 puede tener de, de stock options. Claro, eso son, son 15 kilos, ¿eh? En millones. Pero es que, claro, ponían aquí, dice y si eras un marketer, de, un junior, ¿sabes? De marketing... ¿Sabes? Pues eh, tenías un bonus de 
Y sí, entonces, claro, 30.000 son 4 cuatro. millones, 4 o 5 millones. Un junior, ver, ¿eh? Un junior de marketing que has entrado ahí un poco para y encontrar un mentor. A ver, esto es un poco como mirar a toro pasado, ¿no? Es decir, tienes que escoger envidia, que es un caso loquísimo. O sea, también podrías haber trabajado con una que se fuera a cero. Yo lo, no quiero traer el debate por lo de envidia, que digo, oh, sí, qué guay, claro, sí, si hubiese, y si hubiese marcado justamente en la, en la bueno, no todo en la lotería, los números que tocaron, bueno, pues también. O, o trabajaste en Zinga, en Zinga y se fue a la pues, mierda. Pues también ¿sabes? brutal, ¿no? Pero, no, no, o, o se fue a la mierda al final. Pero yo, yo, <risa> o sea que... yo lo, que, lo, que, lo que quiero es poner, eh, poner encima de la mesa el debate de cómo retribuir a, al personal y qué herramientas hay, porque eh, en la retribución la parte en cash es, es importante. Pero hay muchos más complementos y muchas más eh, variables que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un trabajo. Desde el ambiente laboral, el horario que puedas tener, eh, si tienes esta clase de bonus que pueden ser más o menos eh, cuantificables en dinero, pero que lo que hacen es que también sientan un poco suyo ¿no? la, la empresa, aunque no tengan las acciones todavía, pero tienen el derecho a poder comprar la acción por un determinado precio. Eh, hay distintos sistemas de, de retribución flexible que se pueden aplicar en empresas por ejemplo, caso de España se pueden llegar a acuerdos con las empresas y hay, y hay terceras eh, consultoras que, que, te, que te articulan todo de en recursos humanos, de decir, oye descuéntame 700 euros de, o 500 euros o 1000 euros del, del salario de la nómina y voy a poner el contrato de alquiler a tu nombre y entonces me vas a pagar en cash la diferencia y entonces voy a tener retención solo sobre la parte en cash y digamos que la renta neta que, que voy a percibir al final va a ser mayor cada mes. Luego, al final de año tienes que hacer la regularización fiscal y demás, pero hay, hay muchos elementos a tener en cuenta. Entonces, quería simplemente deciros cuáles para vosotros o cuáles habéis visto en vuestra experiencia que son um, sí. los mejores elementos para retribuir a, a la gente. Mira, a mí me ha pasado que yo soy, claro, yo me muevo, yo en las empresas en las que soy socio o, o fundador y demás, no, nunca tengo sueldo. Entonces, siempre trabajo por equity a éxito, siempre. Si la empresa se va a quiebras, pues has pagado a la gente y tú pues no te llevas nada. Pero me ha pasado de pagar a la gente un sueldo normal, es una startup, pero darle equity y que no lo valoren tanto como yo lo he valorado. ¿no? Un poco lo que decía Marc antes del de tema del amor y qué valora cada uno. Pues esto, y hay veces, por ejemplo, hablando con, bueno, con más gente de un poco de otras empresas, decían que ellos veían que no se solía valorar tanto el tema de las, de las acciones. Y ellos dicen, nosotros siempre pagamos con cash, aunque vayamos más justos o le decimos lo que sea, o igual un bonus en caso a éxito, pero nunca damos equity porque para nosotros es sagrado y muchas veces la gente, el asalariado, no lo valora. Yo he tenido sentimientos encontrados y es verdad que si la próxima empresa que haga voy a ser mucho más reticente, reticente en, en dar equity. Si no lo valoran o no me lo piden. Yo creo que tengo una respuesta, al menos la que yo me he creado, que tiene dos factores, ¿no? Uno, inspirado en Maslow. Conocéis la pirámide de Maslow, ¿no? Uh -huh. Claro, si tú al tío le dices cobras 1.000 euros más stock options, te dice, no, no, yo 1.000 euros no puedo vivir, necesito 2.000 o 2.500 o 3.000. A partir de cierto umbral de, de retribución dineraria, monetaria, normal, ¿no? A, a partir de aquí hablas de stock options y está bien. Pero antes de llegar a un cierto umbral, a un cierto nivel, las personas prefieren el dinero porque necesitan el dinero, ¿no? O sea, yo prefiero ganar en lugar de 2.000, 3.000 ciertos ahora, que 2.000 más una opción de ganar no sé cuánto. Y la segunda variable es que ¿de quién depende el éxito? Porque un trabajador si tiene un potencial éxito pero ese éxito depende de ti, no de él él puede no confiar en ti. Entonces esa stock option, esa, esa acción uh -huh. él dice ya, pero es que me estás dando esto pero ¿y si mañana tú eh, no haces bien tu trabajo y por tu culpa no hago un éxito? Yo no estoy retribuido. Entonces creo que son los dos factores que afectan, ¿no? El tener cobertura mínima de una, una retribución moner, dineraria, monetaria suficiente y luego el hecho de que dependa de esa persona el exit que de alguna forma eh, se convertiría en stock option o que confíen mucho en el management. Claro, si confían mucho en el management, si tú ves que el management de NVIDIA es muy bueno, entonces las stock options me gustan. Pero si el management es un desastre, imagínate las stock options de, de Telefónica en su día. Uh -huh. Claro, ha caído un, ¿qué cayó? un 80% en los últimos años. Por el oje. Ah, ¿yo qué haría? Eh, a ver, o sea, a mí, tu experiencia? yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Mark, que dar stock options o porcentaje o lo que sea, eh, si la persona no tiene un sueldo, que sea para vivir mal. Pero yo, por ejemplo, sí que he dado porcentaje eh, y me pasa un poco lo que tú decías, ¿no? que al final la gente tiende a, a darlo ya por hecho. ¿no? E incluso a veces, en, esto no ha sido mi caso, pero he visto casos 
de que darle porcentaje pequeños a personas provocan el efecto hasta contrario del que estás buscando. Ahora mismo hay un caso de un conocido que le ha pasado que la persona tiene un sueldo y tiene un porcentaje muy pequeño, menos del 10% de la compañía, bueno. y eso hace que tenga acciones de trabajar menos o estar más tranquilo porque es socio, es jefe también. ¿Sabes? Entonces tú ya has dado ese porcentaje como para que esa persona se implicase más y se ha implicado menos. Porque dice, oye, yo tengo aquí mi sueldo asegurado y lo otro es un extra. Que si viene guay y si no, pues oye, yo ya vivo. Cuando, cuando la persona a veces dice, yo no tengo sueldo. Es lo que tú decías. Yo, o sea, para mí va de ese porcentaje. ¿no? Entonces para mí me gusta mucho esto de las phantom shares, que es como, oye, estas acciones eh, están, pero si te vas lo pierdes y si te despedimos también lo pierdes. O sea, que haya un incentivo para que la persona siga demostrando el hecho de yo estoy aquí, voy a seguir aquí y si no, no tengo nada. ¿no? Pero a mí dar porcentaje real de la empresa es algo que yo estoy, me he vuelto muy estricto. Claro, ¿no? además la diferencia entre fandom y equity propiamente es que el equity tiene derechos políticos, con lo cual la persona está en la junta general, tiene que emitir su voto, tiene una serie de derechos que las fandom no te dan. Sí. O sea, yo me refiero a fandom, o sea, siempre solemos dar fandom. Claro, las Phantom eh, es mucho más cómodo. Pero con las Phantom, sí, esto es, creo que es así, ¿no? O sea, si tú lo despides, se pierde las Phantom. Las Phantom pueden configurarse de muchas formas. Vale. Entonces, depende de lo que pacten las partes, pues puede, haber, puede ser que, eh, que tú le eches, tienes que pagarle una parte, o puede ser que tú, tú, el despido por cualquier causa eh, supone la eliminación de las Phantom. ¿Qué puede pasar aquí? Que si las Phantom, un, un hecho que puede generar el derecho económico es la venta de la empresa, el CEO puede decir, vale, pues ahora te he hecho a ti, a ti y a ti y vendo la empresa y así os dejo sin phantoms. Entonces, eso sería una conducta fraudulenta y probablemente si me demandáis, ganaríais. ¿no? Porque al final os estoy echando para no pagaros las phantoms. ¿no? Uh -huh. Sí, las phantoms ser eh, acciones fantasmas para el, que, para el que no las conozca, con lo cual no existen. A diferencia de las stock options, que yo creo que en, en Estados Unidos se utilizan bastante más justamente porque como tienes que dar esos bonus y ese incentivo extra cuando traes talento, eh, te dice oye, te pago un bonus y este bonus, en lugar de pagártelo en cash, te lo, voy a pagar, te lo voy a pagar en acciones porque tienes que, de alguna manera, tienes que dar ese extra, ese bonus, esa prima para motivar a que cambie de trabajo y que, y que venga a trabajar contigo. Entonces dices, bueno, te doy este bonus, pero va a ser en acciones y va a ser dentro de no sé cuánto tiempo y está valorado en tanto. Pero ya es un derecho real, esas acciones ya existen. No como las Phantom, que, que son un poco fantasmas. Yo pero, no sé que se pongan muy, muy pesados eh, o muy insistentes. Creo que voy a preferir hacer... O sea, prefiero dar bonus sobre beneficios es decir, algo monetario que a la gente... Pero además el bonus, que a mí lo estoy usando ahora también en, en, en una de mis empresas, es cambia cada año. Sí, sí tú puedes fijar objetivos. Claro, es decir, o sea, uh -huh. quiero que vayas ahora... O sea, ahora el bonus es si llegamos a tanta cantidad de, sí, sí. de beneficios. Pero es que el año siguiente será... Vamos a conseguir ahora tres veces más de lo o anterior. Que no se vaya gente, puede ser... O sea, puedes sí. puedes, puedes, llegar a puedes configurarlo sea. distinto. En cambio, sí. las Phantom es solo... A y porcentaje hay, de la hay un tema que no sé cómo funciona, pero muchas veces ha habido problemas de cuando haces stock options o creo que es más con phantoms o equity, tienes que declararlo. Eh, ya me me, me invento, eh, levanto una ronda a 20 millones y a los trabajadores les doy parte de equity. Ellos tienen que declarar esto como beneficio en su ejercicio fiscal. Depende cómo lo articules. Es decir, si tú le entregas unas acciones que tienes evidencia empírica de que el valor de las mismas es de un millón pues tú le estás pagando en especie un millón de euros, lo cual tiene que declararlo en el ejercicio en el cual tú le entregas. Aquí la cuestión es someter la condición. Si tú lo sometes a condición, el hecho imponible se produce cuando se da la condición. Entonces hay formas vale. de que tú le das la entrega del derecho, pero, no se, pero está condicionado y por tanto no lo declaran hasta que no hay un evento es que de liquidez. Veces que hay, ¿sabes? Sí. Si hago algo con buena fe y al final acaba siendo más un marrón sí. y se acaba comiendo la cabeza de me estás dando eh, una, eh, una pelota envenenada. Esto hay que pensarlo muy bien. Y igual y, que con los tokens y todo esto hay que pensarlo muy bien porque la entrega, la, la entrega, la entrega pura y simple de un activo o de un derecho que tiene eh, contenido económico es un rendimiento en especie, con lo cual el trabajador que lo percibe, si lo percibe a título de salario tiene que declarar en su IRPF en el ejercicio que lo recibe. ¿Y tiene, lleva seguridad social? Además, si es salario. Además. Es que todas estas cosas eh, al final son, son venga, a poner, a poner trabas y límites a, a, tío, deja que pacten esto, y, pero claro, como no, es que las phantom share, claro, si las tienes que declarar también como salario, pues eh, tienes que pagar el 32% o 35% de seguridad social a cargo de la empresa. Pero aquí y, hay fórmulas, hay fórmulas eh, bastante sí, sí, sí. aceptadas que, que tú al final lo sometes a condición y dices, mira, el día que venda la empresa te llevas el 2% de la venta. 
Bueno, yo una masterclass de esto, ¿eh? De... Podemos hablar si quieres de incentivos un día. O sea, al final, sí, sí. lo bueno de este incentivo es que tú tienes el derecho firmado hoy, no tienes que declarar nada hoy. ¿Por qué? Porque es incierto. Si nunca se vende, tu resultado es cero. Y cuando se vende, tú tienes evento de liquidez, entonces pagas los impuestos con el dinero que te da la empresa. Yo creo que estaría muy bien hablar de esto, de, de los incentivos, sobre todo porque a mí me ha pasado mucho lo que, lo que, comentaba, lo que comentaba Willy, ¿no? Que, que cada uno, cada persona valora unas cosas y no otras y hay gente pues, que, que simplemente quiere su trabajo, que no quiere, que no quiere tener sí. equity, que es que le, le da igual la, sí. la marcha de la empresa, o sea, quiere que vaya bien en la medida en la que su trabajo depende de ello, pero que no va más allá y hay otros que, so, que, que les motiva sobremanera, igual que a otros les puede, puede actuar como efecto desmotivante, con lo cual eso puede ser un buen tema para un día, nos lo podemos, ¿Podemos preparar ampliar bien. en la newsletter un poquito. Pues sí, sí. Oye, os cuento una película, ¿vale? Eh, el último episodio hablamos de Tom Hanks eh, y del señor Wilson, eh, como en la película de Náufrago. Hoy hablaremos también de Tom Hanks, pero en este caso de la película La Terminal, ¿vale? Eh, no es en una isla desierta, pero es algo parecido. Este señor es de un país eh, que se llama Cracosia o algo así. Cracosia. ¿vale? Cracovia. Cracosia. 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 Ah, Cracovia existe. Es verdad. Sí, es verdad. Cracosia, Cracosia o sea, no es existe. un país, pero sí. Um, Cracosia es un país que, mientras este señor está en la terminal, está haciendo un trasbordo en bueno, una escala en el aeropuerto, de repente entra en guerra y el tío lo ve por la tele. Guerra en Cracosia. ¿Qué pasa? Que por un momento se suspenden como el reconocimiento del país y el tío tiene un pasaporte de un país que actualmente no está siendo reconocido. Con lo cual se queda atrapado en la terminal del aeropuerto y no puede salir porque es una pátrida, no tiene pasaporte. O sea, el pasaporte no es válido. Entonces tiene dos opciones. O quedarse en la terminal o fugarse a Estados Unidos, que es donde está en ese momento, de ilegal. Y el tío es un tío que le gusta mucho cumplir con las normas y dice, no, no, si no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. Entonces, claro, para las autoridades del aeropuerto eh, es un problema, porque tiene un tío viviendo en la terminal que no puede salir de la terminal hasta que se solucione el, el problema de la guerra. Entonces, la película va de cómo el tío vive la terminal y se adapta a la terminal. Entonces, no es un náufrago, pero es un tío que no habla inglés, que está solo en una terminal y que tiene que buscarse la vida para sobrevivir. Está basado en una historia real, ¿no? Además. Eso no lo sé. Creo que había un documental. Sí. A mí me suena tío, que eh... más o menos. Sí. O sea, que está inspirado. Sí, en... Inspirado en un. Sí. Bueno, la historia es que además, o sea, no, no habla el idioma, con lo cual culturalmente emprender un negocio, si no hablas el idioma. De... ¿Pero qué negocio? Si estás en un aeropuerto. No, no. O sea, le dan unos cupones de comida. De claro, nada. o sea, el tío intenta hacer algo para conseguir comida, ¿no? Ah, entonces, claro, in intenta desarrollarse, pero no, culturalmente es, es muy distante de la gente porque no, no, no entiende nada, ¿no? Y entonces comienza cogiendo cupones de comida, pero luego descubre un negocio muy interesante y es que la gente deja los carritos, eh, de, del típico del equipaje, que le echa un euro y lo, y lo deja por ahí y se van corriendo, ¿no? Entonces él se dedica a coger los carritos e ir ordenándolos y va cogiendo los, lo, las monedas de los dólares de, de, de los carritos. Pero ¿qué pasa? Que el director del aeropuerto, que es un tío malvado, que para mí es el Estado, eh, 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 está, viendo, está viendo lo que está pasando. O sea, hasta que este tío aparece, los carritos por en medio y no pasaba nada. Pero cuando el Estado ve que hay alguien que está haciendo negocio, dice, ah, pues ahora nacionalizo el negocio. Entonces, de repente, nombra a un tío como responsable de los carritos y le quita el negocio al pobre Tom Hanks. Entonces, claro, es como, ¡buah! O sea, durante muchos años esto ha ido pasando. Nunca has hecho nada. Te ha dado igual todo. Y ahora que hay un tío que está aquí, que el sector privado toma la iniciativa y se gana la vida, ahora coges tú y le chapas el garito. Pues como, como ejemplo de... Como es, ejemplo es, de... es increíble, ¿eh? No sé cómo consigues <risa> una película. No, no, es que otro día en la isla. No, en... Increíble, la verdad. Y, y bueno, la, la cuestión, y también me parece bastante curioso como, como anécdota de la película, es, ostras, al final eh, hay una frase que me encanta, que es la de el hambre agudiza el ingenio. O sea, cuando tú pasas hambre, tío, tu ingenio funciona y, te, y, y solucionas los problemas, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando una startup hace una ronda tan grande de inversión y tiene tanto cash, ¿vale? También se produce eh, lo que se llama el efecto riqueza, que eso es de teoría económica, y es que a más pasta tienes, menos miras en qué te la gastas. Si tú tienes poco presupuesto, cada euro, cada céntimo miras a dónde destinarlo. Y cada vez que hay una oportunidad de, 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 de generar más ingresos, te esfuerzas para hacerlo. Pero si tienes una ronda que tienes un millón en la caja, tu forma de gastar el dinero y, y tu forma de no aprovechar oportunidades es muy distinta que cuando no tienes nada. Y creo que Tom Hanks en esta película se encuentra sin nada, en una situación culturalmente para él complicadísima, y aún así es capaz de desarrollar una serie de actividades para poder sobrevivir. Y otra cosa muy importante es que eh, cuando le comienzan a putear muy fuerte, Tom Hanks se vale del de resto de personas que trabajan en el aeropuerto. O sea, establece relaciones con el personal de limpieza, con el personal de mantenimiento, 
Y ellos, todos, toda esta gente que Tom Hanks ha tratado bien durante este tiempo, le ayudan. Entonces también es muy importante en el mundo de empresa que aunque no estés en el mismo sector, aunque podáis ser incluso competencia, tratar bien a la gente. Porque cuando tratas bien a la gente, en un futuro, esta gente también te puede ayudar. Como lección de una película de un aeropuerto y de un tío perdido, creo que es más que suficiente. Creo que es súper importante esta última parte que has dicho. De... Porque hay gente que, incluso de forma utilitaria, ser buena persona y tratar bien a los cercanos sin ni siquiera esperar nada a cambio, creo que es un karma en el mundo de empresa, ya en tu vida, ni, ni hablar, ¿no? O sea, ya es aún más bestia. Que yo siempre lo he pensado así, decir, oye, no, hago un, no, no te hago un favor esperando nada a cambio. Es como, es mi forma de actuar y sé que tarde o temprano pues me irá bien porque cuando tenga yo problemas esa gente vendrá, me ayudará, lo que sea. Es como una mentalidad de vida que hay gente que, que no. Es como, si no veo qué puedo sacar, no lo hago. Uh -huh. como, tío, ¿Qué más da? Uh, es como tu reputación irá subiendo, la gente hablará bien de ti. Yo, yo he visto mucha gente muy desagradecida en, en mi vida, ¿vale? Pero al final, si tú haces el bien a 10 personas, solo que una o dos lo perciban así y te devuelvan ese favor, ya compensa. O sea, no hay que hacerlo pensando en lo que te van a devolver, porque si no, te vas a llevar una de hostias que, que te cagas, ¿no? Sí. Pero por, por probabilidad, por estadística, siempre hay gente que te acaba devolviendo. Y mi experiencia es muy buena. Mira, de, de esta misma película hay, hay otra cosa que también se, se puede ligar. Eh, es una película buenísima, ¿eh? o sea, te, sí. tenéis que verla, no es, no es tampoco que sea, que sea ningún spoiler, pero cuando se le, le cierran el grifo de, de lo de los carritos, hay un, hay un momento en la película en la que, en la que Tom Hanks eh, entra a, un, a unos lavabos, me parece, que estaban en obras. Porque estaba tal. Y, y el, el tío se pone, pues a, se aburre y se pone de, de chapucillas a, a arreglarlo y hace como una especie de fuente, como una decoración. Y a lo que quiero llegar es que yo en la vida muchas veces he, he ido a muchos eventos, he hecho networking, he, he hablado con mucha gente, nunca sin, sin esperar nada a cambio y demás, pero luego las oportunidades llega un momento en el que, pues no sé, aparecen. Y aparecen porque tú estabas justamente en ese momento haciendo una cosa completamente inconexa. Y lo vinculo con la peli porque en ese momento él simplemente hace una fuente por, por un tema decorativo y luego a la mañana siguiente vienen los de la obra y dicen, ¿quién ha hecho esto? Y dice, tú, contratado. sabes Y te pagamos y, y, y entonces ya encuentra otro, otro medio de vida. Y hay muchas veces que haces cosas que no van con la motivación como era, pues recojo los carritos, saco, saco el cuarto de dólar y con esto ya gano dinero, sino que simplemente pues estaba haciendo algo para pasar el tiempo y luego eso le acabó derivando en una, en una oportunidad de negocio. Y ya digo que esto pasa. O sea, yo hablo uh -huh. con gente y pasa. de Tío, pues si, si no hubieses estado en tal sitio, eh, tal hora que no tenías ni que estar, no habrías conocido a esta persona que luego dos años más tarde, pues... ¿En la barbacoa? Eh, la barbacoa, por <risas> ejemplo, donde, donde hablaremos. Pero esto también sale en una charla de, del propio... Steve Jobs, la famosa charla de, de los puntos y demás, uh -huh. que dice, yo dejé, dejé la, la universidad, entré a una clase sobre caligrafía y demás, y por eso la tipografía de Apple era ta, eh, es tan bonita. Y eso es lo que tal. Y dice, ¿qué sentido tenía ir a esa clase en ese momento? Ninguno. Pero luego, pues 10 años después, mira. Muy bien. Hacer cosas. Hacer, hacer cosas. cosas. Y bueno, con esta película terminamos. Nos vemos la próxima semana. Hay que dar gracias, como siempre, a nuestro nuevo patrocinador, que ha sido CyberGhost VPN, que tenéis toda la información en el comentario fijado y también en la descripción. Y también, como siempre, a nuestros patrocinadores, que son Media Power y también Factorial. Así que, bueno, con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.